আসসালামাইকুম রাফিয়া ইসলাম নিউ ঠিক আছে এখনই দেখাই দিচ্ছি কি করতে হবে কিভাবে প্রতি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি এবং শুক্রবার রাত দশটায় ক্লাস হয় যারা নিউ তাদের জন্য বরাবরই আমি প্রথমে একটু এক মিনিট ব্রিফ করে দেই যে কি করতে হবে আপনারা যারা নিউ আছেন তারা জানেন আমাদের অলরেডি বিশটা ক্লাস হয়ে গেছেন অলরেডি কয়টা বিশটা ক্লাস হয়ে গেছে এই বিশটা ক্লাস আপনি পাবেন হচ্ছে যে ফিজাইলস ইউটিউব চ্যানেলে ফিজাইলস ইউটিউব চ্যানেলে এই বিশটা ভিডিও পাবেন দেখেন প্রথমে আমাদের ইউটিউব ফিজাইলস ইউটিউব চ্যানেলে যাবেন যার পরে এখানে দেখেন আয়ার্স জিরো টু হিরো নামে গাইডলাইন নামে একটা ক্লাস আছে এই ক্লাসে এই যে প্লে লিস্ট সরি এখানে একটা প্লে লিস্ট আছে এই যে যে প্লে লিস্টটা এই প্লে লিস্টে এক থেকে বিশ পর্যন্ত ক্লাস দেওয়া আছে সিরিয়ালি যেমন দেখেন এই যে দেখাই দেই এই যে এক দুই তিন চার এইভাবে সিরিয়াল দেখেন কালারটা দেখে রাখেন এই যে কালার এই কালারে যত ভিডিও আছে সিরিয়ালে এক থেকে বিশ পর্যন্ত আছে এখানে তো এগুলো দেখতে পারবেন নেক্সট চলেন আমাদের প্রতিটা ক্লাসেই কিছু না কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দেয় আপনাদেরকে যদিও এটা ফ্রি ক্লাস তার মানে ভাববেন না যে এখানে কাজ দেওয়া হয় না এখানে কিন্তু কাজ দেওয়া হয় আপনি কোচিং এর টাকা দিয়ে ভর্তি হইলেও কতটুকু কাজ দিবে আমি জানি না কিন্তু এইখানে কিন্তু আপনাকে ফ্রিতেও অনেক কাজ দেওয়া হয় এবং কাজগুলা করে সাবমিট করতে হবে এখন কাজগুলা করে সাবমিট করবেন কোথায় আমাদের একটা গ্রুপ আছে ফেসবুক গ্রুপ যে গ্রুপটার নাম হচ্ছে আয়ার্স প্রিপারেশন গ্রুপ ফিজ আয়ার্স দেখেন আয়ার্স প্রিপারেশন গ্রুপ ফিজ আয়ার্স এই গ্রুপে আঠাশ হাজার চারশো মানুষ আপনারা আছেন এই গ্রুপে দেখেন সবাই কাজগুলা সাবমিট করে এই যে দেখেন ইনি স্পিকিং সাবমিট করছে Well, today my topic name is a discovery place you visit on vacation, you should say, enter my life. Frustrating. On such an occasion that I can't remember well, my friend and uh, I had decided to meet up in a restaurant at the city center to have lunch. তো এইভাবে স্পিকিং এর ভিডিও স্পিকিং এর কি ছিল আপনাদের স্পিকিং এরও আপনার কি ছিল স্পিকিং এরও এইচ ডাব্লিউ ছিল সেগুলা কাজ এখানে করে করে জমা দিচ্ছে তো এইভাবে আপনাদেরকেও কাজগুলা করে করে জমা দিতে হবে এখন কথা হচ্ছে কবে কি কাজ দেওয়া হয় সকল ধরনের আপডেট কবে কি ক্লাস হবে সকল ধরনের আপডেট আপনি কোথায় পাবেন আপনি পাবেন হচ্ছে ফিজাইলস এর এই যে পেজটা পেজে কিন্তু আপনারা গ্রুপের সংখ্যা কম মানে জনসংখ্যা কম সাড়ে সাত হাজারের মতো এইখানে হচ্ছে সকল আপডেট দেওয়া হয় যেমন দেখেন আজকে আমাদের ক্লাসের এই যে জিটি কোর্স একটা হচ্ছে শুধুমাত্র জিটি যারা তাদের জন্য আগামীকাল থেকে বাট এইখানে দেখেন আজকে যে ক্লাস হবে কি ক্লাস এই যে প্যারা ম্যাচিং এর প্রবলেম সলভিং ক্লাসটা আপলোড দেওয়া হয়েছে ইউটিউবে এটা লাস্ট ক্লাস ছিল বিশ নম্বর বিশ নম্বর ক্লাস এখানে দেওয়া হয়েছে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে ইউটিউবে দেখতে পারবেন তারপর আজকে যে ক্লাস হবে এটাই যে এখানে এখানে দেওয়া হয়েছে যে আজকে রাত দশটায় লাইন চার্ট পাই চার্ট বার চার্ট এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে তো প্রত্যেকটা আপডেট কখন কি হচ্ছে না হচ্ছে সকল আপডেট আপনারা পাবেন এই পেজটা থেকে কারণ গ্রুপে তো অনেক পোস্ট বাট ওইখানে সিরিয়াল থাকবে না বাট এইখানে সিরিয়াল থাকবে সো এইখানে পাবেন তো এটাকে লাইক দিয়ে সাথেই থেকে যাবেন ইনশাল্লাহ সরাসরি কিভাবে ক্লাসে জয়েন হবেন সরাসরি ক্লাসে জয়েন হতে জুমে জয়েন হতে হয় জুমে হচ্ছে দেখেন এই যে যে পোস্টটা এই যে এখানে একটা পোস্ট দেখেন এই পোস্টার এই পোস্টের এই দেখেন জুম লিঙ্ক এই যে দেখেন জুম লিঙ্ক এই যে জুম লিঙ্ক দেওয়া আছে এই জুমের জুমের সরি জুম লিঙ্ক কোথায় পাবেন টেলিগ্রামে এর নিচেই দেখেন এই যে টেলিগ্রাম লেখা টেলিগ্রাম প্রবলেম সলভিং টেলিগ্রাম গ্রুপ এই টেলিগ্রাম গ্রুপে আপনি জয়েন করবেন টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করলে তখন ওইখানে আপনি এই জুমের কি দেওয়া হয় লিঙ্ক দেওয়া হয় ওইখানে তখন আপনি জুমে সরাসরি ইন করতে পারবেন এভাবে আর কি করা হয় ওকে ডান এবার চলেন আমরা চলে যাচ্ছি উম জান্নাত তৃপ্তি ফাতেমা জান্নাত তৃপ্তি আপু বলেছে ভাইয়া আপুরা সবাই একটু প্লিজ শেয়ার করেন ওকে হ্যাঁ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপু সবাই আপনারা যদি শেয়ার করে দেন তাহলে মনে করেন যে আমার একের বোঝাটা অনেক হালকা হয়ে যাবে আপনাদের দ্বারা থ্যাংক ইউ ওকে চলেন এবার হচ্ছে আমরা চলে যাব আমাদের আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের রাইটিং টাস্ক ওয়ান রাইটিং টাস্ক ওয়ান কি এ ভিতরে কি কি জিনিস আছে এগুলো আমরা একটু আলোচনা করব প্রথমে তো চলেন দেখি প্রথমে আলোচনা করি রাইটিং টাস্ক ওয়ান কি 
রাইটিং টাস্ক ওয়ান এটা হচ্ছে একটা রিপোর্ট রাইটিং এটা হচ্ছে একটা রিপোর্ট রাইটিং ধরেন এরকম হইতে পারে রাইটিং টাস্ক ওয়ানটা এরকম হইতে পারে ধরেন বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা বলা হইল যে দুই হাজার পঞ্চাশ কি উনিশশো সাল থেকে এখন দুই সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার যে একটা বাড়া কি লাগছে যে কি বলে এটাকে ধরেন বৃদ্ধি পেয়েছে আর কি ইনক্রিজিং হয়েছে এইটা ইনক্রিজিং কত পার্সেন্ট হয়েছে কত পার্সেন্ট মারা গেছে কত পার্সেন্ট নতুন জন্মগ্রহণ করছে এই যে কথাগুলা বলতেছি এগুলাকে একটা রিপোর্ট করে দেওয়া আর কি ধরেন আপনার পরীক্ষায় একটা আপনি ধরেন কোন একটা জায়গায় ভাইবা বা পরীক্ষা হবে আপনার ওইখানে একটা কোম্পানিতে আপনি জব করবেন সেই কোম্পানিতে জব করার আগে আপনাকে বলা হইলো কোম্পানি থেকে রিকোয়ারমেন্ট দিছে যে আমার কোম্পানি সম্পর্কে আপনাকে কিছু লিখতে হবে তো আপনি ওই কোম্পানি সম্পর্কে ওই কোম্পানি সম্পর্কে লিখলেন যে কোম্পানির বয়স কত কোম্পানি কত সালে শুরু হয়েছে কোম্পানি আসায় মানে কি আরো ওদের কি কি প্রোডাক্ট আছে ওদের কাজটা কি ওদের ইথিকটা কি ওদের মার্কেটিংটা কি এই ধরনের অনেক কথা আপনি কি করতে পারবেন এই টাস্ক অনেক অ্যাড করতে পারবেন আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে কি এই যে টাস্ক অন যে মানে টাস্ক অনটা হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং এটা জাস্ট একটা রিপোর্ট এখানে আপনার রিকোয়ারমেন্ট থাকবে অনলি মাত্র দেড়শো ওয়ার্ড লেখা অর্থাৎ রিপোর্ট গুলোকে দেড়শো ওয়ার্ডের বেশি লেখা যাবে না সরি দেড়শো ওয়ার্ডের কম লেখা যাবে না অ্যাটলিস্ট দেড়শো ওয়ার্ড লিখতে হবে তো এখন দেখেন এই যে টাস্ক ওয়ান এই টাস্ক ওয়ানে কি কি থাকে টাস্ক ওয়ানে লাইন গ্রাফ থাকে টাস্ক ওয়ান আমি আবারও বলছি টাস্ক ওয়ান হচ্ছে আপনার রাইটিং এর দুইটা পার্ট থেকে একটা হচ্ছে এসে রাইটিং একটা হচ্ছে আহ আর একটা হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং রিপোর্টটা কি কোন একটা জরিপ কোন একটা সার্ভে করা কোন একটা কোম্পানির বিশ বছরের ইতিহাস লেখা কোন একটা দেশের ভাষাগুলা কিভাবে ইউজ হচ্ছে সেগুলো লেখা যেমন দেখুন সুইজারল্যান্ডে এক এক স্টেটে এক এক ধরনের ভাষা সুইজারল্যান্ডে এক এক স্টেট স্টেটে এক এক ধরনের ভাষা এখন এই ভাষাগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা সার্ভে করলেন দিস ইজ রিপোর্ট রাইটিং মানে হচ্ছে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে ওই ব্যাপারটাই তো এখন কি কি ধরনের রিপোর্ট রাইটিং একাডেমিকে আসে কি কি ধরনের রাইটিং স্যার একটু জুম করেন ওকে কি কি ধরনের রিপোর্ট রাইটিং কি 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 ধরনের রিপোর্ট রাইটিং আপনার পরীক্ষায় আসবে যেমন ধরেন টাস্ক ওয়ানে কি কি ধরনের রিপোর্ট রাইটিং আসবে নাম উইথ নাম্বার যেসব রিপোর্ট রাইটিং এর নাম্বার থাকবে নাম্বার কোনগুলা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এগুলো হচ্ছে নাম্বার তো যেসব যেসব রিপোর্ট রাইটিং এর রাইটিং এর নাম্বার থাকবে সেই সব রিপোর্ট রাইটিং এর সেই সব রিপোর্ট রাইটিং এর নাম হচ্ছে লাইন গ্রাফ বার চার্ট পাই চার্ট টেবল মিক্স দেখছেন লাইন গ্রাফ বার চার্ট পাই চার্ট টেবল মিক্স এগুলা কি বলা হচ্ছে আপনার কি বলে উইথ নাম্বার এগুলোর সাথে নাম্বার আছে যদি আপনি এগুলো একটু এক্সাম্পল দেখতে চান তাহলে চলেন একটু দেখাই দেয় যেমন দেখেন এখানে কি বলছিল এখানে বলছিল পাই চার্ট পাই চার্ট মানে কি তিনশো ষাট ডিগ্রি এই যে হচ্ছে পাই চার্ট দেখেন এটা হচ্ছে পাই চার্ট এখন আপনি এটা সম্পর্কে কি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক্সাক্টলি আপনি কি দেখতে পান এই জাস্ট দেখতে পাচ্ছেন এটাকে জাস্ট খাতায় লিখে দিবেন যে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কালো গুলা ছেচল্লিশ পার্সেন্ট সাদা গুলা থার্টি থ্রি এবং এই যে ডোরা কাটা গুলো হচ্ছে পঞ্চাশ দশমিক এক পার্সেন্ট এই যে যা দেখতে পাচ্ছেন এইগুলাকেই আপনি খাতায় লিখে দিবেন এই জন্য বলা হয় এই রিপোর্ট রাইটিং বা টাস্ক অন হচ্ছে ইজি একটা পার্ট এখন এগুলোর নাম আছে আপনি তো সাদা কালো লিখতে পারবেন না যেমন দেখেন এই যে কালো টুক এই কালো টুকের নাম হচ্ছে পনেরো থেকে উনষাট বছরের মানুষগুলা এই যে ডোরা কাটা এই টুকের নাম হচ্ছে আপনার জিরো থেকে ফোরটিন পার্সেন্টের মানুষগুলা এরপরে এইবার এই সাদা টুকু হচ্ছে কি ষাট বছর প্লাসের মানুষগুলা তো এখন এই যে যে না ইন্ডিকেট করে দিয়ে দিচ্ছে এইগুলা অনুযায়ী আপনি খাতায় জাস্ট লিখে দিবেন দিস ইজ কলড রিপোর্ট রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং এ আপনি জাস্ট এতটুকুই করতে হবে এর বেশি আপনার আর কিছু করার প্রয়োজন নেই এরপরে চলেন এরপরে দেখেন পরেরটা যাই পরেরটা যদি দেখেন এই যে হচ্ছে লাইন চার্ট লাইন চার্ট কি লাইন চার্ট হচ্ছে যেখানে আপনার লাইন থাকবে যেমন ধরেন এই যে এখানে এখানেও কিন্তু সার্ভে দেখেন নাম্বার আছে এখানেও কিন্তু নাম্বার ছিল ভালো করে খেয়াল করবেন আমরা বলছি উইথ নাম্বার উইথ নাম্বার যারা যারা উইথ নাম্বার তারা হচ্ছে কে কে এই যে পাই চার্ট উইথ নাম্বার যারা তারা কে কে তারা হচ্ছে এই যে লাইন চার্ট দেখেন লাইন চার্ট এই যে তারা হচ্ছে লাইন চার্ট দেখছেন এরপর হচ্ছে কি এই যে নাম্বার আছে দেন হচ্ছে তারপরটা চলেন নেক্সট হচ্ছে কি এই যে কলাম গ্রাফ দেখেন এটা কি কলাম গ্রাফ কলাম গ্রাফেও কিন্তু নাম্বার আছে দেখেন এই যে এই সাইড এ নাম্বার এই যে নিচে নাম্বার তো এই যে যে নাম্বার গুলা 
এই নাম্বার গুলো আপনাকে কি করতে হবে খাতায় প্রকাশ করতে হবে লিখে লিখে একটা রিপোর্ট রাইটিং লিখতে হবে দেন চলেন বারগ্রাফ দেখি এই দেখেন এটা হচ্ছে বারগ্রাফ এই যে বারগ্রাফ এই বারগ্রাফটা তো কি আছে নাম্বার আছে এই যে নাম্বার দেন হচ্ছে চলেন আরেকটা দেখি সেটা হচ্ছে কি টেবল দেখি দেখেন এই যে টেবল টেবলে দেখেন এগুলাতে নাম্বার আছে তার মানে আমি কি বুঝলাম রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের রিপোর্ট রাইটিং হয় একটা হচ্ছে উইদাউট নাম্বার একটা হচ্ছে উইথ নাম্বার একটা হচ্ছে নাম্বার থাকবে আর একটাতে নাম্বার থাকবে না তো যেগুলাতে নাম্বার থাকবে সেগুলো লাইন গাপ বার চার্ট পাই চার্ট টেবল এই যে মিক্স কথাটা বলা হয়েছে মিক্স মানে হচ্ছে কখনো লাইন চার্ট আর বার চার্ট একসাথে আসতে পারে কখনো পাই চার্ট আর টেবল একসাথে আসতে পারে এই জন্য এটাকে মিক্স বলা হয়েছে এবার চলেন উইদাউট নাম্বার উইদাউট নাম্বার কারা ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম কোনগুলো যে ম্যাপ ম্যাপ থাকতে পারে যেমন ধরেন এখানে ম্যাপ ম্যাপে কি নাম্বার থাকে না এইবার দেখেন ম্যাপটা দেখি ম্যাপে নাম্বার থাকে না তো চলেন আগে ম্যাপটা দেখে আসি আমরা ম্যাপটা কেমন এই যে ধরনের হচ্ছে ম্যাপ এই যে ম্যাপটা এখানে দেখেন এই যে একটা আইল্যান্ড এখানে একটা আইল্যান্ড তো এইখানে বলছে এইখানে কেমন দেখতে কোনো ঘর বাড়ি আবাসপত্র কিছুই ছিল না কিন্তু এইখানে বাট এইখানে দেখেন এইখানে হচ্ছে আপনার এই যে কত কিছু হয়েছে রেস্টুরেন্ট হয়েছে আহ এই যে একটু জুম করে দেয় হ্যাঁ এবার দেখেন রেস্টুরেন্ট হয়েছে রিসিপশন হয়েছে পিয়ার এটা হচ্ছে কি অ্যাকোমোডেশন হয়েছে তো এই যে সুইমিং হয়েছে এই যে এটা হচ্ছে ম্যাপ এটাকে বলা হয় ডায়াগ্রাম এবার এটা কি কোনো নাম্বার নাই এটাতে কোনো নাম্বার নাই দেন চলেন আরেকটা আছে নাম্বার নাই সেটা কি প্রসেস ডায়াগ্রাম প্রসেস প্রসেসেও কোনো নাম্বার নাই প্রসেসেও কি কোনো নাম্বার নাই তাহলে এই যে যে আমাদের টোটাল কয়টা দেখলাম টোটাল চার দুই ছয় টাইপের জিনিস দেখলাম একটা হচ্ছে কি লাইন চার্ট বাই চার্ট পাই চার্ট বার চার্ট পাই চার্ট টেবল দেন হচ্ছে ডায়াগ্রাম ম্যাপ ডায়াগ্রাম প্রসেস এখন প্রসেসটা দেখেন প্রসেসটা দেখাই দিই প্রসেসটা তো দেখাই নেই আচ্ছা প্রসেসটা দেখেন এবার এই যে হচ্ছে প্রসেস প্রসেস কি ওই যে ফ্লো চার্ট আপনারা পড়ছেন না ফ্লো চার্ট একটার পর একটা একটার পর একটা এটাই হচ্ছে প্রসেস বা ফ্লো চার্ট এই দেখেন এই যে একটা ফ্লো চার্ট এই ফ্লো চার্টটা কেমন এই ফ্লো চার্টটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল মানে হচ্ছে এই যে ডিম পাড়া থেকে শুরু হয় এই যে ডিম পাড়া থেকে শুরু হয়েছে এক দুই তিন চার এই যে এক দুই তিন এই যে চার এরপরে আবার এখান থেকে আবার সেই ডিমে গেছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে লাইফ সাইকেল মানে হচ্ছে কি আপনার সাইক্লিক্যাল এই যে সাইক্লিক্যাল মানে এক যে জায়গা থেকে শুরু হয়েছে আবার সেইখানে শেষ হয়ে আবার সেখান থেকে শুরু হবে এটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল আর নিচে দেখেন নিচে যেটা দেওয়া আছে এটা কি এটাও কিন্তু প্রসেস এটা কিন্তু দেখেন এটা কি এটা উপরেরটা কি ছিল সাইক্লিক্যাল উপরেরটা এটা ছিল সাইক্লিক্যাল মানে হচ্ছে চক্রাকার কিন্তু এটা নিচেটা দেখেন এটা হচ্ছে লিনিয়ার মানে হচ্ছে সরল রেখা লিনিয়ার মানে কি সরল রেখা এই যে প্রথমে প্রোডাকশন অফ সিল্ক ক্লোথ তারপর হচ্ছে বয়েল ওয়াটার দেন হচ্ছে আনউইন্ড থ্রেড দেন হচ্ছে টুইস্ট মানে হচ্ছে টুইস্ট মানে কি টুইস্ট মানে হচ্ছে এটাকে পাকানো দেন হচ্ছে ওয়েভ মানে হচ্ছে কি এ ওয়েভ মানে কি বোনা দেন হচ্ছে ডাই তো এই যে ক্লোথ কিভাবে বানাচ্ছে সেই প্রসেস এটা এটা হচ্ছে ক্লোথ বানানোর প্রসেস আর এটা হচ্ছে এই যে মদ পোকা আছে এই মদ পোকার জন্ম যে জীবন চক্র সেটা এটা তো এই যে এটা হচ্ছে প্রসেস এখানে কিন্তু কোনো নাম্বার নেই তো এটা হলো দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে কি উইথ নাম্বার একটা হচ্ছে উইদাউট নাম্বার তাহলে লাইন চার্ট তো তাহলে আপনি বুঝতে পারেন যে রিপোর্ট রাইটিং রাইটিংটা আসলে কি রিপোর্ট হচ্ছে কোন একটা জিনিস আপনাকে দিয়ে দিবে ওটা সম্পর্কে দেখে দেখে জাস্ট আপনি লিখে দিবেন কি দেখতে পান এটা এতটুকু হচ্ছে আপনার রিপোর্ট রাইটিং ওকে এখন রিপোর্ট রাইটিং কত প্রকার আছে লাইন চার্ট আছে বার চার্ট আছে পাই চার্ট আছে টেবল আছে ডায়াগ্রাম আছে ডায়াগ্রাম ম্যাপ আছে ডায়াগ্রাম প্রসেস আছে এইগুলাই হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং এর ধাপ গুলা ওকে স্যার সরাসরি ক্লাসে জয়েন হতে পারছি না আমি টেলিগ্রাম খুঁজে পাচ্ছি না কিভাবে জয়েন হব আপনি টেলিগ্রামে ঢুকে ফিজ আয়ার্স লিখবেন টেলিগ্রামে কামরুন নাহার ঝিনুক টেলিগ্রামে টেলিগ্রামে যাবেন আপনার টেলিগ্রামে যাবেন যে ওইখানে সার্চ বাটনে লিখবেন ফিজ আয়েলস ফিজ আয়েলস লিখলেই দেখবেন আমাদের আমাদের ইটা শো করবে আমাদের চ্যানেলটা শো করবে ফিজ আয়েলস গ্রুপটা শো করবে ওকে এখন চলেন এগুলা লেখার কিছু ধরন আছে যেমন আমরা এগ্রি ডিজাগ্রি লেখার সময় একটা স্ট্রাকচার ফলো করেছিলাম যে কিভাবে একটা স্ট্রাকচার ভালো করে লিখবো এখানেও কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে যেমন দেখেন ইনস্ট্রাকচারটা কেমন প্রথমে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন প্রথমে কি ইন্ট্রোডাকশন প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন ইন্ট্রোডাকশনটা কি প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন 
তারপরে এখানেও কিন্তু আপনার প্যারাফ্রেস করতে হবে যেমন ধরেন আমি যদি দেখাই এখানে প্রথমে চলেন একদম প্রথমটাই চলেন আপনারা কিন্তু রাইটিং ওই যে আমি যে অ্যাগ্রিজ অ্যাগ্রি করাইছিলাম ওখানেও কিন্তু আপনারা প্যারাফ্রেস করছিলেন যেমন ধরেন এইখানে যে এই যে যে লাইন চার্টটা এই লাইন চার্টের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই যে এটা দ্য গ্রাফ অ্যাবাভ শোজ দ্য স্টক প্রাইস অফ ফোর টেকনোলজি কোম্পানিজ বিটুইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এটা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন এই যে এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন মানে এটা দেখাচ্ছে স্টক প্রাইস মানে কি শেয়ার মার্কেট স্টক প্রাইস দেখাচ্ছে কিসের মধ্যে ফোর টেকনোলজি কোম্পানিজ বিটুইন ফোর টেকনোলজি কোম্পানিজ টেকনোলজি ফেসবুক গুগল অ্যাপল ইয়াহো চারটা টেকনোলজি কোম্পানিজ সম্পর্কে দুই হাজার এগারো সাল থেকে ষোলো সালের মধ্যে তাদের উত্থান পতন কেমন ছিল এটা দেখাচ্ছে ঠিক এই কথাটাকে আপনাকে প্রথমে প্যারাফ্রেস করতে হবে এটাই হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন রিপোর্ট রাইটিং ইন্ট্রোডাকশনটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেস করে দেওয়া রিপোর্ট রাইটিং এর ইন্ট্রোডাকশনটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনকে প্যারাফ্রেস করে দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অনেকগুলো শেয়ার দিয়েছেন তিরিশটা শেয়ার হয়েছে বাট আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি এটাকে পঞ্চাশ পার করেন ওকে থ্যাংক ইউ চলেন এরপর কি তাহলে এখানে হচ্ছে কি দেখেন দ্য লাইন গ্রাফ ডিসপ্লেস দ্য স্টক ভ্যালুস অফ ফোর ডিফারেন্ট হাইটেক কর্পোরেশনস ফ্রম টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু টু থাউজেন্ড সিক্সটিন জাস্ট প্যারাফ্রেস করছে এটা জাস্ট প্যারাফ্রেস ওকে তো কি বুঝলেন টাস্ক ওয়ান লেখার জন্য অ্যাটলিস্ট চারটা প্যারা লিখলে সেটা অনেক সুন্দর হয় অ্যাটলিস্ট চারটা প্যারা যদি আপনি লেখেন তাহলে সেটা সুন্দর দেখায় যেমন দেখেন টাস্ক ওয়ানে কি লিখছে ইন্ট্রোডাকশন প্যারাফ্রেস দ্য কোয়েশ্চেন নেক্সটে কি হবে ওভারঅল ওভারঅল হচ্ছে কি হাইলাইট হোয়াট ইউ সি ওভারঅলে কি আসবে হাইলাইট হোয়াট ইউ সি বুঝতে পারতেছেন ওভারঅলটা হচ্ছে এরকম আপনি হাইলাইট করবেন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে জাস্ট হাইলাইট করে দিবেন দেন হচ্ছে বডি ওয়ান ডেসক্রাইব বডি ওয়ানে কিছু ডেসক্রাইব করবেন বডি টুতে কিছু ডেসক্রাইব করবেন এভাবে চারটা প্যারাই লিখলে আপনার লেখাটা স্ট্যান্ডার্ড হবে ওকে দেন চলেন নেক্সটে যাচ্ছি কিছু নোট কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা যেগুলো অনেক প্রয়োজন হয় ফার্স্ট কথা হচ্ছে কি রাইট হোয়াট ইউ সি আপনি যা দেখতে পান শুধুমাত্র তাই লিখবেন যা দেখতে পান না আপনার ইমোশান যেমন আমরা রাইটিং টাস্ক ওয়ানে রাইটিং টাস্ক ওয়ানে কি করি অনেক ধরনের ইমোশান ইউজ করি রাইটিং টাস্ক ওয়ানে অনেক ধরনের ইমোশান ইউজ করি কি ধরনের ইমোশান ইউজ করি ধরেন এরকম ইমোশান দেই যে ইট ইজ ভেরি স্যাড দ্যাট এরকম অনেক কথা বলি যে ইট ইজ সারপ্রাইজিংলি তারপর অনেক সময় কি বলি কি বলি ধরেন ওই যে ওয়ান্ডারফুল বা এরকম কথা বলি এই ধরনের মতামত আপনি দিতে পারবেন না একদম কোন ধরনের ওপিনিয়ন ফর বিডেন তাহলে রাইট হোয়াট ইউ সি যা দেখতে পান শুধু তাই লিখবেন রাইটিং টাস্ক অনে আপনার মতামত দিতে পারবেন না রাইটিং টাস্ক বনে আপনার কি দিতে পারবেন না মতামত দিতে পারবেন না দ্বিতীয় নম্বর কথা রাইট অ্যাটলিস্ট ওয়ান ফিফটি ওয়ার্ডস আপনি একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড কমসে কম একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড লিখতে হবে আপনাকে অ্যাটলিস্ট একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড লিখতে হবে ডোন্ট স্পেন্ড ওভার টোয়েন্টি মিনিটস আপনাকে রাইটিংয়ের জন্য এক ঘন্টা সময় দেওয়া হবে এই এক ঘন্টাতে আপনাকে দুইটা টাস্ক কমপ্লিট করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে টাস্ক টু যেটা হচ্ছে এসে লিখতে হবে আর দুই নম্বর হচ্ছে টাস্ক ওয়ান যেটা হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং লিখতে হবে এই রিপোর্ট রাইটিং আপনার একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের নিচে হতে পারবে না বেশি হতে পারবে পঞ্চাশ ষাট সত্তর হতে পারবে বাট নিচে হতে পারবে না দ্বিতীয় নম্বর কথা কি ডোন্ট স্পেন্ড ওভার টোয়েন্টি মিনিটস ওকে এটা বিশ মিনিটের বেশি ইউজ করতে পারবেন না ডোন্ট গিভ ইয়ার ওপিনিয়ন আপনার কোনো মতামত এখানে দিতে পারবেন না কোনো ধরনের মতামত দিবেন না যেটা ভালো হয়েছে এটা পড়ে গেছে এটা হচ্ছে কি বলে সমস্যা করছে এই ধরনের কোনো মতামত আপনি দিতে পারবেন না এবং তার পরের কথা হচ্ছে কি পর হচ্ছে ওয়ান থার্ড মার্কস মানে হচ্ছে কি তিন ভাগের এক ভাগ মার্ক এটা বহন করে কেন রাইটিং টাস্ক টুতে হচ্ছে অনেক বড় এবং এটা হচ্ছে তিন ভাগের দুই ভাগ মার্ক বহন করে আর রাইটিং টাস্ক ওয়ান এক ভাগ তার মানে যদি একশো ভাগকে তিন ভাগ করেন তাহলে ছেষট্টি পার্সেন্টই হচ্ছে আপনার রাইটিং টাস্ক টু এ আর থার্টি থ্রি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার এই টাস্ক ওয়ানে ওকে টু ইট লেটার মানে এটা কি বলা হয়েছে আপনি এটাকে আপনি সবার পরে লিখবেন মানে হচ্ছে আগে লিখবেন টাস্ক টু তারপর হচ্ছে লিখবেন টাস্ক ওয়ান এভাবে লিখলে আপনার টাস্ক শুধুমাত্র টাস্ক ওয়ান লেখা আপনি কখনোই সিক্স বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আশা করতে পারেন না কখনোই পাবেন না কিন্তু শুধুমাত্র টাস্ক টু লেখাও আপনি সিক্স পেতে পারেন যদি সেই লেভেলের লেখা হয় কারণ ওইখানে দুই ভাগ মার্ক ছেষট্টি পার্সেন্ট মার্ক ওইখানে সেক্ষেত্রে পেতে পারেন এই জন্য আগে আপনি টাস্ক টু লিখবেন
এবার হচ্ছে ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টর এই এই যে টাস্ক অন কিসের উপর মার্কিং করা হবে এটা হচ্ছে কি টাস্ক রেসপন্স টাস্ক রেসপন্স এর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক কোহিয়ারেন্স এন্ড কোয়েশনের উপর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক লেক্সিক্যাল রিসোর্স এর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক এই চারটা পার্টের উপর মার্কিং করে ক্রাইটেরিয়া করে তারপর টোটাল আপনাকে যা পাবেন সেটা রাইটিংয়ে দেওয়া হবে যেমন টি এ মানে হচ্ছে কি টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট আপনার কাছে যা চাইছে আপনার তাই লিখতে হবে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট মানে হচ্ছে আপনার কাছে যা চাইছে শুধুমাত্র তাই লিখতে হবে অন্য কিছু লিখতে পারবেন না দেন অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন যা চাইছে তাই লিখবেন সিসি মানে হচ্ছে কি কোহিয়ারেন্স এন্ড কোয়েশন দেখেন কোহিয়ারেন্সটা কি ইজ ইউর এসআই ওয়েল অর্গানাইজড মানে হচ্ছে আপনার উপরের প্যারা তারপরের প্যারা তারপরের প্যারা সব প্যারাগুলো একটার সাথে একটা কি সংযুক্ত আছে কিনা ওয়েল অর্গানাইজড আছে কিনা সবার সাথে মিলতাল আছে কিনা এটাকে বলা হয় ওয়েল অর্গানাইজড অ্যান্ড কোহেশন কি লজিক কোয়েশন হচ্ছে লজিক আপনি লজিক্যালি কথা বলতেছেন কি না আপনি সাজাইছেন কিন্তু লজিক আছে কিনা ভিতরে এটাও কিন্তু আপনাকে ঠিক রাখতে হবে দেন হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স এই যে যেটা এটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল লেক্সিক্যাল রিসোর্স কি আপনার ভোক্যাবুলারি লেক্সিক্যাল রিসোর্স হচ্ছে ভোক্যাবুলারি অ্যান্ড গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি হচ্ছে আপনার গ্রামাটিক্যাল অ্যাকুরেসি মানে আপনার ইরোর ফ্রি সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে মনে রাখবেন আপনার লেখার মান হয়তো বা খারাপ হইতে পারে ভোক্যাবগুলা নর্মাল হইতে পারে সবই নর্মাল বাট যদি ইরোর ফ্রি হয় অর্থাৎ আপনার লেখাটা যদি অনেক ইরোর ফ্রি হয় তাহলে আপনি অনেক মার্ক পাবেন সেভেন প্লাস এইটও পেয়ে যেতে পারেন ইরোর ফ্রির মাধ্যমে অর্থাৎ ভুলটা কমায় আনতে হবে অনেকভাবে এখন ভুলটা কিভাবে কমায় আনবেন সেটা কিন্তু আমরা অ্যাগ্রি ডিজাগ্রি এসেতে দেখাই দিছি সো অ্যাগ্রি ডিজাগ্রি এসে যারা দেখেন নাই তারা ওই ভিডিওতে দেখবেন কিভাবে ভুল কমে যায় সেটা ওইখানে বলা আছে খুব সুন্দর করে ওকে নেক্সট টাস্ক ওয়ান ডায়াগ্রাম বা প্রসেস বা ম্যাপ প্রসেস দুই টাইপের হয় প্রসেস দুই ধরনের হয় প্রসেসটা কয় ধরনের হয় দুই ধরনের হয় আচ্ছা প্রসেস দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেস একটা হচ্ছে ম্যান মেড প্রসেস প্রসেস দুই ধরনের হয় ভালো করে মনে রাখবেন প্রসেস দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেস একটা হচ্ছে ম্যান মেড প্রসেস ন্যাচারাল প্রসেস কি যেটা আল্লার থেকে হয় প্রদত্ত আল্লার থেকে প্রদত্ত যেটা মানুষ করতে পারে না যেমন দেখেন এইখানে দুইটা প্রসেস আছে এই যে একটা প্রসেস এই প্রসেসটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেস মানে এটা আল্লার থেকে হচ্ছে এই যে জন্মগ্রহণ হইতেছে ডিম পারতেছে আবার বড় হচ্ছে এগুলো সব আল্লাহর মাধ্যমে হচ্ছে তো এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেস আর পরটা দেখেন এই যে প্রোডাকশন অফ সিল্ক সিল্কগুলো কি আমরা বানাই আমরা সুতা দিয়ে কি বানাই যে পোশাক বানাই এটা হচ্ছে ম্যান মেড তাহলে প্রসেস টু টাইপস একটা হচ্ছে কি ন্যাচারাল যেটা মানুষ করতে পারে না আর একটা হচ্ছে ম্যান মেড যেটা মানুষের মাধ্যমেই হয় তো এই দুই ধরনের প্রসেস আছে এখন ন্যাচারাল প্রসেসে আপনি অলওয়েজ অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ সেন্স ইউজ করবেন অলওয়েজ অ্যাক্টিভ সেন্স মানে এখানে ন্যাচারালে কখনো প্যাসিভ হবে না কেন কারণ ন্যাচারালে তো আল্লাহ থেকে প্রদত্ত তো আল্লাহ থেকে যেগুলো প্রদত্ত সেগুলো তো আমরা বানাই না তাহলে আমরা না বানালে সেগুলো প্যাসিভ হবে না প্যাসিভ কোনগুলো হয় যেগুলো আমরা বানাইতে পারি আমাদের দ্বারা হয় ওগুলাকে প্যাসিভ বলা হয় আর যেটা আমরা বানাই না সেটা আল্লাহ থেকে হয় আর সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল এবার ম্যান মেড যেগুলো যেগুলো আমরা বানাই সেগুলোতে আপনি প্যাসিভ ইউজ করবেন আর যদি আপনার ন্যাচারাল হয় তাহলে আপনি অ্যাক্টিভ ইউজ করবেন ওকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই প্রসেসগুলো প্রেজেন্ট টেন্সে হয় এই প্রসেসগুলো অলওয়েজ প্রেজেন্ট টেন্সে ইউজ করবেন এখানে পাস্টের কোনো প্রয়োজন নাই ফিউচারের কোনো প্রয়োজন নাই এখানে জাস্ট আপনি প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করবেন অলওয়েজ প্রেজেন্ট ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে কি ওকে নেক্সট চলেন নেক্সট হচ্ছে কি এখন আমরা যা বলছি হাউ রেসপন্সেস আর অ্যাসেসড দেখেন এখন হচ্ছে আমরা যে কিভাবে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে একটু আগে যে আপনাদেরকে আমি বললাম যে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট কোহিয়ারেন্স অ্যান্ড কোহেশান লেক্সিক্যাল রিসোর্স গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি এই যে কথাগুলা এই কথাগুলা এই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে এটাকে সুন্দর করে পড়বেন আপনারা যে হাউ রেসপন্স টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট কী জিনিস এখানে দেওয়া আছে কোহিয়ারেন্স অ্যান্ড কোয়েশন কী জিনিস এখানে দেওয়া আছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স কী জিনিস দেওয়া আছে এখানে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি কী জিনিস এখানে দেওয়া আছে তার মানে কি বুঝলেন এইগুলো আমি যে একটু আগে বললাম সেইগুলা এই যে দেওয়া আছে এখানে এইটা আপনি ওয়েবসাইটেই পাবেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন আমি যা বলছি তাই এখানে লেখা আছে নেক্সট চলে যাচ্ছে আমরা পরের পেজে ইউজ অফ ল্যাং দেখেন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ
চলেন এখানে একটু দেখাই দেই কোন জায়গা আমাদের প্রয়োজন হয় সাপোজ ধরেন এই যে একটা এটা হচ্ছে একটা লাইন চার্ট এই লাইন চার্টটা আপনি দেখলে কি বুঝতে পারেন বলেন এই লাইন চার্টটা দেখলে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এইখানে এই যে যে দেখেন এইখানে ছিল এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা থেকে এখানে কি বাড়ছে তাহলে কি এটা কি অনেক দ্রুত বাড়ছে না এটা কি শার্পলি খুব ড্রামাটিক ইনক্রিজ হয়েছে ইনক্রিজ শার্পলি ড্রামাটিকলি ইনক্রিজ মানে কি ধাম করে বেড়ে গেছে জাম জাম দিছে এই যে জাম দিছে ধাম করে বেড়ে গেছে শার্প হয়েছে এই ওয়ার্ড গুলা আমাদেরকে জানতে হবে এরপরে আবার কি আবার ধাম করে পড়ে গেছে এটা কি প্লামেট প্লান্স মানে কি দ্রুত মানে কি একদম পুরা কি বলে এটাকে ধাম করে পড়ে গেছে পতন হয়েছে এবারে আবার কি একটু বাড়ছে আবার একটু কমছে আবার বাড়ছে এই যে যেগুলা হচ্ছে এগুলা হচ্ছে কি আপনার বাড়তিছে কমতিছে গ্রাজুয়ালি পড়তিছে এরপরে এই যে দেখেন এই যে যে ধীরে 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 বাড়ছে তো এই যে ধীরে ধীরে বাড়ছে এই কথাটা কি আপনাকে কি লিখতে হবে ধীরে ধীরে কিভাবে বাড়লো দেন হচ্ছে পরটা এই দেখেন এটা কি ধীরে 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 কমছে এই যে ধীরে ধীরে এই ওয়ার্ড গুলো আপনাকে জানতে হবে তারপরে দেখেন এই যে এটা এটা কি সারা জীবন একই রয়ে গেছে এই সারা জীবন একই রয়ে গেলে কি ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করতে হয় এটা আপনাকে জানতে হবে দেন চলেন এই যে দেখেন এই যে ওঠা নামা ওঠা নামা করতেছে এটাকে ফ্ল্যাকচুয়েট বলা হয় এই যে ফ্ল্যাকচুয়েট এই ফ্ল্যাকচুয়েটটা কিভাবে হয়েছে এটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে এইখানে কি বুঝলাম এই যে কিভাবে উঠতিছে কিভাবে নামতিছে কিভাবে বাড়তিছে কিভাবে কমতিছে এই জিনিসগুলার কিছু স্ট্রাকচারাল ওয়ার্ড আছে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেইগুলো এই যে এখানে দেওয়া আছে দেখেন দেখেন কি দেওয়া আছে মিনিং গো ডাউন যখন আপনি দেখবেন যে কোনো কিছুর পতন হইতেছে মানে হচ্ছে কোনো কিছুর কমে যাচ্ছে আর কি অর্থাৎ আপনার ইনফরমেশন বা আপনার বেচা কিনা কমে যাচ্ছে বা ধীরে ধীরে এটা হ্রাস পাচ্ছে এরকম যদি হয় তাহলে গো ডাউন এখন এই গো ডাউনকে আপনি কি কি লিখতে পারবেন ডিক্লাইন মানে পড়ে যাওয়া ডিক্রিজ মানে কমে যাওয়া ড্রপ মানে হচ্ছে পড়ে যাওয়া ফল মানে পড়ে যাওয়া গো ডাউন মানে নিচের দিকে চলে যাওয়া পড়ে যাওয়া প্লামেট মানে পড়ে যাওয়া পতন প্লান্স মানে পতন এই যে এগুলা এখন ডিক্লাইন তো পড়ে যাওয়া এখন এই পড়ে যাওয়া পড়ে কিভাবে গেছিল দ্রুত পড়ে গেছিল নাকি নাকি আস্তে আস্তে পড়ছিল নাকি স্লাইটলি পড়ছিল কিভাবে পড়ছিল সেই কথাটা নিবেন আপনি হচ্ছে যে এইখান থেকে এই যে এইখান থেকে দেখেন কি বলছে ডিক্লাইন শার্পলি ডিক্লাইন র্যাপিডলি ডিক্রিজ কুইকলি এইখান থেকে এইখান থেকে একটা নিবেন আর এইখান থেকে যত আছে সবগুলো ইউজ করতে পারবেন আপনি যেভাবে দেখবেন সেভাবে দেখবেন বলবেন যেমন ধরেন এইখানে কি বলছিল এই যে ফেসবুক এটা দেখেন এটা কি এই যে এটা হচ্ছে ফেসবুক এই যে এটা হচ্ছে ফেসবুক তাহলে এটার এটা কোনটা এই যে এখানে এটা হচ্ছে ফেসবুক তাহলে দেখেন ফেসবুক ধীরে ধীরে বাড়ছে তাহলে কি ফেসবুক ইনক্রিজ গ্র্যাজুয়ালি ফেসবুক ইনক্রিজ স্লাইটলি বা ধরেন ফেসবুক ইনক্রিজ নর্মালি ফেসবুক ইনক্রিজ জেনারেলি মানে কি এটা মানে সাধারণত এটা বাড়তে ছিল আর কি তো এই যে কথা আবার এটা কি উল্টা এটা হচ্ছে কি ডিক্রিজ গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ নর্মালি ডিক্রিজ মডারেটলি এই যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতেছি এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের এখানে সব দেওয়া আছে তার মানে আপনি যখন এই যে ভার্ব এই ভার্বের সাথে এই অ্যাভার্বগুলো যায় কারণ ভার্বকে কোয়ালিফাই বা মডিফাই কে করে এই অ্যাভার্বগুলো করে এখন বলতে পারেন যে ভাই তাহলে এই নাউন আর অ্যাজেকটিভ এখানে কেন এই নাউন আর অ্যাজেকটিভ যদি ইউজ করেন তাহলে অ্যাজেকটিভ তো নাউনের আগে বসে ভালো করে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি একটা বলে দিচ্ছি ডিক্লাইন শার্পলি মানে কি এটা পড়ে গেছে খুব তীক্ষ্ণভাবে আর এই কথাটাকে যদি আপনি এটা বার বার অ্যাভার্ব নিয়ে গঠন করছেন কিন্তু এই কথাটাকে যদি আপনি নাউন আর অ্যাজেকটিভ নিয়ে গণনা করেন তখন কি হবে জানেন শার্প ডিক্লাইন র্যাপিড ডিক্লাইন তাহলে এই কথাগুলো আগে আসবে আর এই নাউনগুলো পরে আসবে যখন এটা ভার্ব তখন নিবে অ্যাভার্ব যখন এইগুলো নাউন হিসেবে কাজ করবে তখন এর আগেই অ্যাজেকটিভগুলো যাবে আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ব্যবহার দেখলে হয়তো আরও ভালো করে বুঝবেন নেক্সট চলেন গো আপ তো গো আপের জন্যেও এইগুলো কিন্তু এইখানে এই নিচে আসে এই যে এইখানে থাকবে এইগুলাই দেয় নাই কিন্তু এইগুলা এইখানে আসে যেমন ক্লাইম্ব মানে কি বাড়তে থাকা তাহলে ক্লাইম্ব শার্পলি ক্লাইম্ব র্যাপিডলি গো আপ শার্পলি গো আপ র্যাপিডলি ইনক্রিজ স্লোলি এইখান থেকে নিয়ে নিয়ে এখানে ইউজ করতে হবে তো সেম প্রসেস এবারে যদি আপনার মনে করেন নো চেঞ্জ থাকে যেমন এই যে এটার মতো এটার মধ্যে যদি নো চেঞ্জ থাকে দেখেন সারা জীবন একই রোগে গেছে এরকম যদি নো চেঞ্জ থাকে তখন আপনি কি করবেন যদি নো চেঞ্জ থাকে তাহলে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে লেভেল অফ এই যে সেম রিমেইন দ্য সেম 
remain unchanged, remain constant, remain stable, stay constant, stay stable, stay steady, keep unchanged. Dekhsen, ee jayi kotha gula chhe jodhi kono, jodhi kono ki na hoi, jodhi kono paton ba inkrit jodhi na hoi, tokhon aapni ee word gula use karpen, maanen, shab shumai aaki rako meir chilo. Then chalen, fluctuation. এই যে যে আমাদের এখানে দেখেন এই যে এই যে এইটা এটা কি হয়েছে বাড়ছে নামছে বাড়ছে নামছে এরকম আর কি উঠছে বাড়ছে মানে কি সরি মানে কি এটা কি বৃদ্ধি পাইছে আবার কখনো কখনো পড়ে গেছে ইনক্রিজ ডিক্রিজ ইনক্রিজ ডিক্রিজ এটা হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েশন ফ্ল্যাকচুয়েশন মানে মার বারবার ওঠানামা করা অনেকেই ফ্ল্যাকচুয়েশনের সাথে অভ্যস্ত না মানে শুনেন না এটা ফ্ল্যাকচুয়েশন মানে কোন একটা জিনিস ওঠানামা করা এটাকে বলা হয় ফ্ল্যাকচুয়েশন তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ফ্ল্যাকচুয়েশন জিনিসটা আহ উনচল্লিশটা শেয়ার হয়েছে তো আপনারা যদি একটু শেয়ার কাইন্ডলি দিয়ে দেন হয়তো বা অনেক উপকার হবে একটু শেয়ার দিয়ে দেন যারা দেন নেয় এখনো একটা শেয়ার দিয়ে দেন নেক্সট এটা তেমন একটা লাগে না লাগবে না এটা ইউজ করা খুব কম লাগে চলে যাচ্ছে পরেরটায় এরপর হচ্ছে কি এই যে দেখেন এতক্ষণ যা পড়ালাম সেগুলোর এই যে একটা ধারাবাহিকতাটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে যেমন এটা আস্তে আস্তে পড়তেছে এটাকে বলা হয় গ্রাজুয়াল ডিক্রিজ এটা কি দ্রুত পড়তেছে এটাকে বলা হয় র্যাপিড ডিক্রিজ এটা দ্রুত আপনার কি হচ্ছে বাড়ছে তাহলে কি র্যাপিড ইনক্রিজ এটা কি বারবার বারবার ওঠানো হচ্ছে র্যাপিড চেঞ্জেস বা র্যাপিড ফ্ল্যাকচুয়েশন ফ্ল্যাকচুয়েশন অথবা র্যাপিড চেঞ্জেস এই যে এটা কি ধীরে ধীরে বাড়ছে তাহলে গ্রাজুয়াল ইনক্রিজ এই যে এটা বাড়তেছে এটা হচ্ছে ইনক্রিজ এই যে সমান রয়ে গেছে এটা কি স্টিডিনেস বা স্টেবল স্টেবিলিটি তো এই যে এই কথাগুলা এগুলো দেখে কি আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি কি ধরনের বিবরণ দিতে যাচ্ছি যা দেখবেন তাই লিখবেন এবার চলেন ডাউনওয়ার্ড ট্রেন এবার দেখেন এখানে কি হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ট্রেন কিছু ট্রেন দেখানো হয়েছে এখানে যেমন দেখেন এখানে কি বলছে আর ডাউনওয়ার্ড ট্রেন আচ্ছা এখানে কিন্তু দেখেন প্রথম পয়েন্টটা এখানে ছিল প্রথম পয়েন্টটা কিন্তু এই জায়গা এরপরে কি কমছে আবার বাড়ছে আবার কমছে এবার প্রথম পয়েন্টটা যেখানে ছিল শেষের পয়েন্টটা কিন্তু তার অনেক নিচে তার মানে এটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড ট্রেন্ড মানে কি ট্রেন্ড মানে কি এটা কি ঊর্ধ্বগতি নাকি নিম্নগতি এটাকেই বলা হয় ট্রেন্ড এখন এটা দেখেন ও মাঝে মাঝে বাড়ে মাঝে মাঝে কমে মাঝে মাঝে সেম থাকে যাই হোক কিন্তু শেষের প্রথম পয়েন্টটা শেষের পয়েন্টটা তুলনা করেন এই যে প্রথম পয়েন্টটা আর এই যে শেষের পয়েন্টটা এই প্রথম পয়েন্ট আর শেষের পয়েন্টকে তুলনা করেন এটা কোন জায়গায় আছে আর এইখানে কোন জায়গায় আছে তার মানে এটা কি হয়েছে এটা হচ্ছে পতন হয়েছে তার মানে ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড হয়েছে এটা ওকে নেক্সট চলেন যে এটা দেখেন এটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে তার এখানে একটু নিচে তাহলে কি স্টেডিলি ফল এটাও কিন্তু এটাও কি হিসেবে হয়েছে এটাও কিন্তু আপনার নিম্নগামী তার মানে ডাউনওয়ার্ড ট্রেন এবার দেখেন এটা হচ্ছে কি ড্রপ স্লাইটলি একদম স্লাইটলি কিন্তু এটার থেকে এটা কিন্তু নিচে তারপরেও এটা ডাউনওয়ার্ড ট্রেন এবং এটা দেখেন এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপওয়ার্ড ট্রেন কেন কারণ এটা উপরের দিকে যাচ্ছে এটা উপরের দিকে চলছে এটা এটাই হচ্ছে আপওয়ার্ড ট্রেন গুড তারপরে এখন চলেন পরে পেজে চলে যাচ্ছি পরে পেজে আরো আছে দেখেন এই যে এখান থেকে প্রথমে কি হয়েছে পড়ে গেছে তারপরে কি লেভেল অফ প্রথমে পড়ছে পরে লেভেল অফ ধরেন প্রথমে এটা পড়ে গেছে কিন্তু পরে ধারাবাহিক যাচ্ছে তার মানে লেভেল অফ এই যে এটা কি ছিল ওখানে প্রথমে বাড়ছে পরে ধাম করে পড়ে গেছে এখানে কি হয়েছে প্রথমে কম ছিল তারপরে ধাম করে ইনক্রিজ হয়েছে মানে কি জাম্প করছে ইনক্রিজ হয়েছে এই যে কথাগুলা এই কথাগুলো আপনি লাইন চার্ট তারপর হচ্ছে কলাম চার্ট এগুলাতে ইউজ করতে পারবেন দেন হচ্ছে এইটা দেখেন এটা হচ্ছে আপওয়ার্ড ট্রেন কেন কারণ এ শুরু করছে এই জায়গাটা থেকে এদিকে টানদেন স্কেল দিয়ে এটা কিন্তু উপরে আছে তেমন ও যতবার পড়ুক উঠুক পড়ুক উঠুক এটা কোনো সমস্যা না কিন্তু প্রথম পয়েন্টের সাথে শেষ পয়েন্ট তুলনা করেন তাহলে কি হবে প্রথম পয়েন্ট যেখানে আছে তার থেকে শেষ শেষ পয়েন্ট বেশি তার মানে উপরে সুতরাং এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার কি হবে এটাকে বলা হয় আপওয়ার্ড ট্রেন ওকে দেন চলেন কিছু নোট কিছু নোট রাখতে হবে যেগুলো অনেক বেশি ইউজফুল আমাদের প্রতিনিয়ত লাগে সেইটা হচ্ছে কি নোট দ্যাট প্লান্স অ্যান্ড প্লামেট ডু নট টেক অ্যাফার্স বিকজ হোয়াট দে মিন ইজ আ বিগ ডিক্রিজ আমরা পড়েছিলাম একদম শুরুতে এই যে এখানে পড়েছিলাম দেখেন ডিক্লাইন শার্পলি ডিক্রিজ র্যাপিডলি এই যে যে আমাদের ভার্বটা ছিল এই ভার্বের সাথে আমরা অ্যাভার্ব ইউজ করেছিলাম কিন্তু দুইটা ওয়ার্ড আছে তিনটা ওয়ার্ড আছে যে তিনটা ওয়ার্ড এত বেশি পতন যে এর সাথে আপনি আর কোনো অ্যাভার্ব ইউজ করতে পারবেন না সেটার একটা হচ্ছে প্লান্স একটা হচ্ছে ফ্লামেট আর একটা হচ্ছে রকেট 
এই রকেট মানে কি সেই গতিতে বাড়া প্লামেট মানে কি ধাম করে পড়ে যাওয়া প্লান্স মানে কি ধাম করে পড়ে যাওয়া এইগুলার সাথে আপনার কোনো অ্যাবারের প্রয়োজন নেই তো প্লামেট প্ল্যান যদি ইউজ করেন তাহলে এর সাথে কখনো আর কোনো নতুন অ্যাভার দেওয়া যাবে না যেমন এই যে রকেট রকেট ডাজেন্ট টেক অ্যাভার্স রকেট কি করে না অ্যাভার্ভ কে নিবে না ওকে দেন চলেন দেন হচ্ছে কি এরপরে এখানে অনেক কথাবার্তা বলা আছে এগুলো দেখবেন এই যে ড্রামাটিক ফল মানে কি বাড়তিছে ধাম করে পড়ে যাচ্ছে আবার বাড়তিছে আবার কমতিছে আবার বাড়তিছে আবার কমতিছে এই যে এটা হচ্ছে নাটক বারবার পড়তিছে উঠতিছে এটাকে বলা হয় নাটকীয় মানে কি নাটকীয় ফল তা এটা নাম কি এটার নাম হচ্ছে ড্রামাটিক ড্রামাটিক ফল আশা করি বুঝতে পারছেন আর এটা কি ইনক্রিজ দেখেন এখানে ছিল এখানে ধাম করে বেড়ে কত উপরে চলে গেছে এটা হচ্ছে কি আমার্কড ইনক্রিজ আমার্কড ইনক্রিজ দেন হচ্ছে এটা দেখেন এটা কি বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে এদিকে বলা হয় ফ্ল্যাকচুয়েশনস এদিকে কি বলা হয় ফ্ল্যাকচুয়েশনস আশা করি আমি বুঝতে পারছেন আপনারা সবাই ওকে দেন চলেন দেন হচ্ছে এখানে আরো কিছু দেওয়া আছে এবার তেতাল্লিশটা শেয়ার হয়েছে এখনো আপনারা অনেক মানুষ আছেন শুধুমাত্র ফেসবুক লাইভেই আছে একশো জন আটানব্বই জন আছেন আপনারা প্রত্যেকে যদি একটা শেয়ার দিতেন তাহলে আটানব্বইটা শেয়ার হইতো বাট দেন না কেন দেন না ভাই ও বোনেরা একটা শেয়ার করে দেন একটু প্রসার করে দেন আপনাদের দ্বারাই তো প্রসারিত হচ্ছি আপনাদের দ্বারাই মানুষদের হেল্প করতে পারতেছি ওকে দেখেন এরপরে কি বলছে এখন এতক্ষণ আমরা যা যা পড়লাম আপওয়ার্ড থাকলে কি ইউজ করব ডাউনওয়ার্ড থাকলে কি ইউজ করব সমান থাকলে কি ইউজ করব লেভেল অফ বা ফ্ল্যাকচুয়েশন হলে কি ইউজ করব এটা হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েশন থাকলে কি ইউজ করব এগুলা এর ভিতরে আবার একটা চার্ট করে সবগুলো এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে দেন নেক্সট চলেন এরপর হচ্ছে কি এবার হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কিছু ট্রেন ডিগ্রি অফ ট্রেন কিছু ডিগ্রি আলোচনা করা হয়েছে এখানে যেমন হিউজ হিউজলি ইনোরমাস ইনোরমাসলি স্টিভ স্টিভলি এগুলা দেন হচ্ছে কি বলছে ডিগ্রি অফ স্পিড ডিগ্রি অফ স্পিড কি হবে র্যাপিড র্যাপিডলি কুইক কুইকলি সুইফট সুইফটলি সাডেন সাডেনলি ওকে এইগুলা দেন হচ্ছে চলেন এরপর কি যাবো এখানে কিছু ট্রেন্ড বিষয়ে কথা বলা আছে আপওয়ার্ড ট্রেন থাকলে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় ডাউনওয়ার্ড এই যে ডাউনওয়ার্ড ট্রেন থাকলে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এই কথাগুলো এখানে দেওয়া আছে এখন আপনার কি করতে হবে এই কথাগুলোকে আপনাকে পড়তে হবে একবার পড়বেন পড়ে এগুলাকে দেখবেন দেখলে আপনি অনেক নতুন নতুন জিনিস এখানে জানতে পারবেন তারপরে চলেন এরপরে চলে যাচ্ছে আমি এখানে ইউজফুল টাইম এক্সপ্রেশন এইগুলো আমাদের খুব প্রয়োজন এগুলো প্রচুর প্রয়োজন হয় টাইম এক্সপ্রেশন গুলা কি জিনিস এবং এগুলা কি ব্যবহার করতে হয় টাইম এক্সপ্রেশন কি জিনিস টাইম এক্সপ্রেশন কি জিনিস এবং এগুলা কিভাবে ব্যবহার করব দেখেন এখানে বলছে ইন দ্য পিরিয়ড ফ্রম ড্যাশ টু ড্যাশ আমাদের একটা কোয়েশ্চেন দেখেন এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল না এই দেখেন টাইম এক্সপ্রেশন কোনটা এই যে টাইম এক্সপ্রেশন বিটুইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এই কথাটাকে আমরা আরো কতভাবে লিখতে পারি আমাদেরকে তো প্যারাফ্রেস করতে হবে আমাদের প্যারাফ্রেস করতে হবে এই যে যে প্যারাফ্রেসটা আমরা করব এই প্যারাফ্রেসটা করার সময় আমাদেরকে এই টাইমেরও প্যারাফ্রেস করতে হবে তো এখন এই বিটুইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিনকে আমরা কিভাবে প্যারাফ্রেস করতে পারি দেখেন আমরা বলতে পারি দ্য পিরিয়ড ফ্রম টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু টু তারপরে বলতেছি কি ডিউরিং ফাইভ ইয়ার্স ইন দ্য ফার্স্ট দ্য লাস্ট থ্রি মান্থস অফ দ্য ইয়ার ওভার দ্য পিরিয়ড ফ্রম টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু টু থাউজেন্ড এই যে ফার্স্ট মান্থ লাস্ট মান্থ এগুলো হচ্ছে ওই যে ওইখানে দেওয়া থাকে অনেক সময় এগুলো হচ্ছে আপনার প্রসঙ্গে বেঁধে ডিপেন্ড করে সবগুলো তো সবগুলোর সাথে ইউজ হয় না এখানে সবগুলো দেওয়া আছে আপনাকে বুঝতে হবে কোনটার সাথে কোনটা ইউজ করবো আমরা যেমন ওভার দ্য পিরিয়ড ফ্রম টু টু এটা কিন্তু এটার সাথে যাচ্ছে over the next 5 years for the following 5 years over a 10 year period after that then until throughout the year samogro bosor jure throughout the period samogro period jure each month of the year proti masher ki hoy is month of the year bosorer proti mashe subsequently mane hocche porobortite dekhen সাবসিকুয়েন্টলি মানে হচ্ছে পরবর্তীতে সাবসিকুয়েন্টলি মানে কি পরবর্তীতে ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ইয়ার ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ইয়ার মানে কি ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ইয়ার মানে হচ্ছে বছরের 
বছরের বাকি দিনগুলোতে তারপরে কি বলছে ইন জানুয়ারি ইট বিগেন দ্য ইয়ার এট দ্য বিগিনিং অব দ্য ইয়ার এট দ্য বিগিনিং অব দ্য পিরিয়ড এই যে কথাগুলো ইন ডিসেম্বর দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার ইন ডিসেম্বর কি দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার ইউ শুড ফে অ্যাটেনশন টু হাউ ইউ আর ইউজিং দেম এগুলা কিভাবে ইউজ করবেন সেগুলো কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে দেন চলেন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশন এবার সে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশন জিনিসটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশন হচ্ছে এবার দেখেন কিছু কিছু জিনিস আমাদের প্রচুর প্রয়োজন হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশনটা কি দেখেন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশনটা হচ্ছে এই যে এরকম দেখেন এই যে দুই সালে কি হয়েছিল পাঁচ হাজার এই যে দা এই যে আপনার লাইনটা এই লাইনটা কিন্তু পাঁচ হাজারের একটা লাইন তো দুই সালে কি ছিল এটা পাঁচ হাজারের থেকে একটু বেশি ছিল তার মানে কি বলতে পারেন জাস্ট ওভার ফাইভ থাউজেন্ড দেখছেন এটাকে কি বলতে পারেন জাস্ট ওভার ফাইভ থাউজেন্ড এরপর হচ্ছে আপনার এখানে দেখেন এই যে এটা এটা কি এটা হচ্ছে ওভার টেন থাউজেন্ড তাহলে কি অ্যাভাব টেন থাউজেন্ড এরপরে এই যে এটা কি এটা কি বিশ হাজার থেকে একটু কম মনে হইতেছে তার মানে এটা কি হবে এটা হচ্ছে জাস্ট আন্ডার টোয়েন্টি থাউজেন্ড এগুলোকে বলা হয় এগুলো হচ্ছে ইস্টিমেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশন এগুলো লাগবে এগুলো কিন্তু আপনার লাগবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাবাউট অ্যারাউন্ড অলমোস্ট ফাইভ থাউজেন্ড মানে কি ফাইভ থাউজেন্ড একটু কম বা একটু বেশি এগুলোকে বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশন যেমন জাস্ট ওভার নিয়ারলি অ্যাবাউট অ্যারাউন্ড অলমোস্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি জাস্ট অ্যাবাউট ভেরি নিয়ারলি জাস্ট ওভার মোর দ্যান লেস দ্যান এই কথাগুলো হচ্ছে কি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশন নেক্সটে চলেন নেক্সটে কি বলছে ফিউচার টেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেন ফিউচার টেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ বা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশন ফিউচার টেন্স যদি থাকে আপনার এসেটা কি বলে রিপোর্ট রাইটিং এ যদি ফিউচার রিলেটেড কোনো কথা থাকে যদি ফিউচার রিলেটেড কোনো কথা থাকে তাহলে আপনি সেটাকে কিভাবে এক্সপ্রেস করবেন যেমন ফিউচার টেন্স বা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইস্টিমেশনে যেটা প্রথমে থাকে সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার ওয়ান দ্য প্রেডিকশান এক্সপেকটেশান দ্য প্রজেকশান দ্য ফরকাস্ট দ্য অ্যান্টিসিপেশান লাইকলিহুড আচ্ছা তাহলে এবার দেখেন এটা হচ্ছে কি আপনার এটা হচ্ছে ফিউচার রিলেটেড যে ওয়ার্ডটা দ্য প্রেডিকশান শোস দ্য প্রেডিকশান রিভিলস দ্য প্রেডিকশান ইন্ডিকেটস দেখছেন অর্থাৎ এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা নিয়ে আপনি ভবিষ্যৎবাণী করবেন পরেরটা চলেন দেখেন দ্য অ্যান্টিসিপেশান শোস দ্য অ্যান্টিসিপেশান রিভিলস ইন্ডিকেটস এখানে একটা দেখাই দিছে আপনাকে দ্য ফরকাস শো সে যে ফরকাস দিয়ে একটা দেখা দিছে স্ট্রাকচার টু আরও একভাবে করা যায় দেখেন ইট ইস প্রেডিক্টেড এক্সপেক্টেড প্রজেক্টেড ফরকাস তারপরে অনেক কথা বলছে দ্য নাম্বার অফ কার্স ইউজার এরপর ইজ ইট প্রোডেক্টেড এই যে অর্থাৎ স্ট্রাকচার ফিউচার রিলেটেড যা যা আপনার প্রয়োজন হয় ফিউচার রিলেটেডে যা যা হয় তা আপনি এখানে পাবেন আচ্ছা তারপরে কি বলছে দেন হচ্ছে কি এখানে কিছু ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের কিছু ব্যবহার আছে যেগুলো ম্যাপে মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হয় বাট বেশি ইউজ হয় না এগুলো ইউজ তেমন একটা নাই তারপরে মোস্ট কমন মিস্টেক্স স্টুডেন্টস মেক ইন টাইটিং রাইটিং টাস্ক ওয়ান রাইটিং টাস্ক ওয়ানে সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্টরা যে প্রবলেমগুলো করে সেই প্রবলেমগুলো এখানে দেওয়া আছে আপনার একটু পড়বেন এগুলো পড়লে আপনার অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যেমন একটা এখানে দিছে দেখেন আ স্লাইড ডিক্রিজ অর আ স্লাইট ইনক্রিজ আপনি কিন্তু আ স্লাইটলি ইনক্রিজ বলতে পারবেন না মনে রাখবেন এই যে যে এল ওয়াই এল ওয়াইটা ভার্বের পরে হয় আগে না তো এখন হচ্ছে আ স্লাইট ইনক্রিজ হইতে পারে অথবা ডিক্রিজ স্লাইটলি ইনক্রিজ স্লাইটলি এরকম হবে কিন্তু ইনক্রিজের আগে স্লাইটলি হবে না এখন আপনি যদি স্লাইটলি ইনক্রিজ দেন এটা এক ধরনের ভুল গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক এরকম আর কি এখানে অনেকগুলা দেওয়া আছে মার্কিং করা আছে এগুলো আপনি একটু দেখবেন দেখে দেখে এগুলা কি কি করবেন বারবার প্র্যাকটিস করবেন তাহলে দেখবেন আপনার এখান থেকে আউটপুটটা অনেক ভালো আসবে আচ্ছা এরপরে দেখেন হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দ্য ম্যাজরিটি দেখেন ম্যাজরিটিকে কিভাবে লেখা যায় দ্য ম্যাজরিটি মিনস মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট হাই ওয়ার্ড ফিফটি ওয়ান অ্যান্ড ফোর্টি নাইন পার্সেন্ট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফোর্ট ফিফটি ওয়ান অ্যান্ড ফোর্টি নাইন পার্সেন্ট ইজ সো স্লাইট দেখছেন ডিফারেন্ট ইজ সো স্লাইট এটাকে বলা হয় ডিফারেন্ট ইজ সো স্লাইট নেক্সটে চলেন নেক্সটে কি বলছে আচ্ছা নেক্সটে পার্সেন্টেজ নিয়ে কথাবার্তা আছে দেখেন পার্সেন্টেজ এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ নিয়ে কিছু কথাবার্তা আপনারা এখানে একটা জিনিস নেওয়া হয় নাই 
আমি নিয়ে এখানে অ্যাড করে পরে দিয়ে দিব সমস্যা নেই এই পার্সেন্টেজ রেটের একটা চার্ট আছে আমার কাছে পুরো বড় একটা চার্ট আছে পার্সেন্টেজ রেটের যেমন দেখেন থার্টি টু পার্সেন্ট এটা সব হাতে লেখা তো ওই যে ওয়ালেট আনানো আছে এর সব আগের সেই লেখা ওয়ালেট আনানো আমার পার্সেন্টেজ রিলেটেড কিছু বোকাব তো এখন দেখেন থার্টি টু পার্সেন্ট অফ অল টুরিস্ট মানে কি নিয়ারলি আর থার্ড অফ অল টুরিস্ট দেখেন নিয়ারলি আর থার্ড থার্ড মানে কি একশো ভাগের তিন তিন একশো ভাগের একশো কে তিন ভাগ করলে তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে থার্ড তাহলে ওয়ান থার্ড এবার দেখেন এই যে বত্রিশ পার্সেন্ট এটা কি এই বত্রিশটা হচ্ছে আপনার তিন ভাগের এক ভাগের কাছাকাছি এই জন্য বলছে নিয়ারলি আর থার্ড অফ অল টুরিস্ট মানে এরপরে বলছে ফর্টি সেভেন পার্সেন্ট অফ কার্স মানে কি জাস্ট আন্ডার হাফ অফ কার্স দেখেন আন্ডার হাফ হাফ মানে কত পঞ্চাশ এবার সাতচল্লিশ মানে কি যা জাস্ট আন্ডার হাফ মানে পঞ্চাশ থেকে একটু কম অ্যান্ড দেন নেক্সট ওয়ান সিক্সটি থ্রি অফ অল ফান্ডিং সিক্সটি থ্রি এই যে সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট অফ অল ফান্ডিং নিয়ারলি টু থার্ডস অফ অল ফান্ডিং দেখছেন সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট অফ অল ফান্ডিং মানে কি নিয়ারলি টু থার্ডস অফ অল ফান্ডিং ওকে ডান তো এইগুলো ছিল হচ্ছে আপনার পার্সেন্টেজ রিলেটেড আরো অনেক আছে এই পার্সেন্টেজ রিলেটেড মনে হয় পার্সেন্টেজ রিলেটেড এখানে আছে কয়টা এখানে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো সতেরো দু মানে চৌত্রিশটা পার্সেন্টেজ রিলেটেড প্লাস পঁয়ত্রিশটার মতো পঁয়ত্রিশটা ভোক্যাব আছে এখানে লেখা এরকম এখানে যেমন তিনটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে তিনটা দেখতে পাচ্ছেন এরকম পঁয়ত্রিশটা আছে এটা অ্যাড করে পরে দিয়ে দেবো আপনাদেরকে দেখে নিয়েন আচ্ছা নেক্সট চলে যাচ্ছে আমাদের কোথায় প্রসেস ভোকাবলারি আজকে আমরা প্রসেস করব না তাই প্রসেস সম্পর্কে আলোচনা করতেছি না প্রসেস কিছু ভোকাবলারি এখানে দেওয়া আছে এগুলো যখন প্রসেস করব তখন দেখাই দিব এই ছিল আপনাদের টাস্ক অনের টাস্ক অনের হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে যে জিনিসপত্রগুলো লাগে লিখতে সেই জিনিসগুলা আমি একবার জাস্ট কি বলে এটাকে প্রিভিউ করে দিচ্ছি যা বললাম জাস্ট একবার আপনাদেরকে প্রিভিউ করে দিচ্ছি কারণ অনেক কথা হয়েছে হয়তো বা এতক্ষণে অনেকে ভুলেই গেছে কি পড়ছি আর কি পড়ি নাই সব খায় ফেলছে এতক্ষণে তো জাস্ট আমি আর একবার খুব শর্টে জাস্ট যা বলছি এখন শুধু দেখাই যাব যে আমার আয়ার্স রাইটিং লিখতে কি কি জিনিস লাগে শুধু একবার দেখাই দিব নাম্বার ওয়ান টাস্ক ওয়ান দুই টাইপের হয় একটা হচ্ছে উইথ নাম্বার্স একটা হচ্ছে উইদাউট নাম্বার্স উইথ নাম্বার্স কারা লাইন গ্রাফ বারগ্রাফ চা পাই চার টেবল মিক্স এগুলো একাধিক থাকতে পারে এবং ডায়াগ্রাম কি ম্যাপ এবং হচ্ছে প্রসেস ওকে ডান এবার বড স্ট্রাকচার গুলা কেমন হবে চারটা প্যারা হবে নর্মালি প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন পরে হচ্ছে ওভারঅল দেন হচ্ছে বডি ওয়ান বডি টু এভাবে লিখতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের কিছু নোট থাকবে যেগুলো আপনি যা দেখতে পান তাই লিখবেন এর বেশি কিছু আপনি লিখতে পারবেন না একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের কম লিখতে পারবেন না আপনি বিশ মিনিটের বেশি ইউজ করতে পারবেন না এখানে আপনি আপনার নিজের কোনো মতামত ওপিনিয়ন দিতে পারবেন না তিন ভাগের এক ভাগ মার্কে এটা রাখে অর্থাৎ তেত্রিশ পার্সেন্ট ডু ইট লেটার আপনি এটা পরে করবেন আগে হচ্ছে টাস টু লিখবেন এটাকে কিভাবে মার্কিং করা হয় ব্যান্ড ডেসক্রিপ্ট টাস অ্যাচিভমেন্ট কুয়েশ্চেন্স অ্যান্ড কুয়েশন লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এগুলোর উপরে উপর মার্কিং করা হবে দেন হচ্ছে এখানে আরো কি কি আছে টাস্ক অনেক কি কি টাইপ থাকবে ডায়াগ্রাম দুই টাইপের হয় একটা হচ্ছে ন্যাচারাল একটা হচ্ছে ম্যান মেড ন্যাচারালি অলওয়েজ আপনি অ্যাক্টিভ সেন্স ইউজ করবেন ম্যান মেডে আপনি প্যাসিভ সেন্স ইউজ করবেন আর এই ম্যাপগুলোর প্রসেসগুলো অলওয়েজ প্রেজেন্ট টেন্সে হয় ওকে ডান এরপরে চলেন কিছু এই যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া কীরকম কি আছে এটার ভিতরে দেওয়া আছে দেখে নেবেন দেন হচ্ছে এই যে এইগুলো হচ্ছে কি আপনার বারসে কমসে কিভাবে আসে সেই অবস্থাগুলো প্রকাশ করার জন্য এই ওয়ার্ডগুলো প্রয়োজন হবে আচ্ছা তারপরে কি প্রয়োজন এই যে এখানে সেই ওয়ার্ডগুলো এইভাবে দেখাই দিচ্ছে কিভাবে কতটুকু হইলে আপনি কীরকম ইউজ করতে পারবেন এখানে দেওয়া আছে দেন হচ্ছে এইগুলো ট্রেন্ড এই যে এটা হচ্ছে ট্রেন্ড দেওয়া আছে কীভাবে ডাউনওয়ার্ড ট্রেন আপওয়ার্ড ট্রেন বাড়তিছে নাকি কমতেছে এগুলা দেন হচ্ছে আপনার কিছু ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন না সেগুলো ওপরে দিয়ে দিছে ফ্ল্যাকচুয়েশন দিয়ে দিছে ড্রামাটিক্যাল রেঞ্জ দিয়ে দিছে এতক্ষণ যা যা পড়লাম সবগুলাই যে এখানে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা জিনিস এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে আবার দেখে নিবেন দেন হচ্ছে আমাদের কিছু অ্যাজেক্টিভ আর অ্যাভার্ব দেওয়া আছে এগুলো দেখে নিবেন তারপর হচ্ছে কি কিছু এখানে হচ্ছে ট্রেন সম্পর্কে কিছু এক্সট্রা কথাবার্তা বলছে দেখবেন এবার হচ্ছে ইউজফুল টাইম এক্সপ্রেশন মানে ওই যে টাইম থাকবে বিটুইন এত টু এত এই ইউজফুল টাইম এক্সপ্রেশনগুলো কিভাবে ইউজ করতে পারে এখানে সব দেওয়া আছে দেন হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এস্টিমেশন মানে হচ্ছে জাস্ট ওভার কেমন কত
ফিউচার টেন্স ইউজ করবেন ফিউচার টেন্স রিলেটেড কিছু কথাবার্তা ইউজ করবেন প্রেডিকশান এক্সপেকটেশন অ্যান্টিসিপেশন এগুলো আছে ফিউচার টেন্স নিয়ে ইট ইজ প্রেডিকটেড দ্যাট ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট প্রজেক্টেড আচ্ছা দেন এগুলা তারপর হচ্ছে কি এরপর হচ্ছে কি এটা ফিউচার টেন্স নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলছে আচ্ছা তো এই হচ্ছে মূলত কথাবার্তা এখন এখানে অনেকগুলো দেখাইছি আপনারা এগুলো নিয়ে কাজ করবেন আশা করি ইনশাল্লাহ এটার উপরে যদি ফোকাস দেন তাহলে অল্প সময়ে খুব দ্রুতই ফলাফলটা পেয়ে যাবেন এখন আমরা দেখব লাইন চার্ট প্রথমে আমরা ওইখানে লাইন চার্ট দেখছি যে লাইন চার্টে লাইন চার্টে কি কি লাগবে এগুলোও দেখছি এখন লাইন চার্ট আমরা এক্সপ্রেস করব তার আগে একটা মিনিট আমাকে সময় দিবেন আমার গলা এখন হচ্ছে কি এই যে যে লাইন চার্টটা এই লাইন চার্টটা আপনার পরীক্ষায় আসবে এরকম একটা আসবে তো সেই পরীক্ষায় আসলে আপনি কিভাবে লিখবেন যখন একটা লাইন চার্ট আপনি সামনে পে পাবেন সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে কোয়েশ্চেনটা পড়া সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে যেমন দেখেন এখানে কোয়েশ্চেনটা কি ছিল দ্য গ্রাফ অ্যাভ শোস এই যে যে গ্রাফটা উপরে দেখায় দ্য স্টক প্রাইস এটা কি দেখায় স্টক প্রাইস বা শেয়ার মার্কেট দেখায় অফ ফোর টেকনোলজি কোম্পানি চারটা টেকনোলজি কোম্পানির সম্পর্কে এই স্টক প্রাইসটা বা ভ্যালুটা এখানে দেখাচ্ছে বিটুইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিন দুই হাজার এগারো থেকে ষোলোর মধ্যে এই চারটা টেকনোলজি কোম্পানির স্টক প্রাইস কেমন ছিল সেই জিনিসটা এখানে দেখাচ্ছে এখন দেখেন এবার আপনি গ্রাফটা দেখবেন প্রথমে কিন্তু আপনি গ্রাফটা দেখবেন না প্রথমে আপনি আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে আসবেন দেন হচ্ছে আপনি গ্রাফটা দেখবেন এখন দেখেন আমি যদি গ্রাফটা দিকে লক্ষ্য করি এখানে কি কি নাম এখানে নাম হচ্ছে ফেসবুক গুগল ইয়াহু অ্যাপল ফেসবুক গুগল অ্যাপল ইয়াহু যখন আপনি এই জিনিসটা দেখলেন দেখার পরে এবার ইনফরমেশনগুলো দেখেন এগারো থেকে ষোলো পর্যন্ত পাঁচ হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার পর্যন্ত এবার এই যে গুগল এই যে ফেসবুক আপনার যে ফেসবুক এটা দেখেন এই যে যে আপনার এইখান থেকে উপরের দিকে ধীরে ধীরে বাড়ছে তারপরে গুগলটা দেখেন গুগল কিন্তু রিমেইন সেম সবসময় সমান রয়ে গেছে এরপরে অ্যাপলটা দেখেন অ্যাপলটা প্রথমে এখানে ছিল এরপরে অনেক বাড়ছে তারপরে আবার পড়ে গেছে আবার বাড়ছে আবার পড়ে গেছে আবার এরকম হয়েছে দেন হচ্ছে কি লাস্টে ইয়াহুটা ইয়াহুটা হচ্ছে কি ধীরে ধীরে নিচে পড়ে গেছে তার মানে এই ইয়াহুটা দেখেন দেখে আপনাকে একটু কম্পেরিজন করার চেষ্টা করতে হবে যখন আপনি দেখবেন দেখার সাথে সাথে একটা কম্পেরিজন আপনার করার চেষ্টা করতে হবে কি ধরনের কম্পেরিজন করবেন এবং ফেসবুক হচ্ছে ধীরে ধীরে বাড়ছে আর ইয়াহু হচ্ছে ধীরে ধীরে কমছে ফেসবুক বাড়ছে ইয়াহু কমছে তার মানে এরা দুজনে হচ্ছে উল্টা আর এটা হচ্ছে কি এটা অনেক বাড়ছে ওঠানামা করেছে আর এটা সেম ছিল তো আমরা যদি এখানে ওই যে আমাদের যে বডি আমরা দেখলাম যে স্ট্রাকচার প্রথমে সে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে দেন হচ্ছে ওভারঅল থাকবে তারপরে বডি ওয়ান বডি টু তো আমরা এখানে বডি ওয়ানে দেখেন বডি ওয়ানে এই ফেসবুক আর ইয়াহু যেহেতু উল্টা এইটাকে আমরা বডি ওয়ানে লিখতে পারি আর এই যে গুগল আর অ্যাপলকে আমরা আর একটা বডিতে লিখতে পারি তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেট হয়ে গেল খুব দারুণ একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেট হয়ে গেল এইভাবে যদি স্ট্রাকচার করা হয় তাহলে সেভেন এইট নাইন পাওয়াটাও অনেক ইজি হয়ে যায় ওকে ডান এবার চলেন আমরা যে এই যে কথাগুলো পড়লাম সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের কি করা এই কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেস করা এখন প্যারাফ্রেস কিভাবে করবেন ওই অ্যাগ্রি ডিজাগ্রির ভিডিওতে দেখানো হয়েছে প্যারাফ্রেসটা হচ্ছে হুইল বোর্ড থেকে করতে হয় প্রথমে হুইল বোর্ড থেকে শিখে করতে 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 একটা সময় আপনার করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন আপনি এখন দেখেন এটাকে প্যারাফ্রেস কিভাবে করছে এরা এটা কিন্তু একটা নাইন লেভেলের এসে আপনাকে দেখাচ্ছি আমি এখানে দেখেন দ্য লাইন গ্রাফ এখানে বলছিল দ্য গ্রাফ অ্যাভ শোস এখানে বলছে দ্য লাইন গ্রাফ ডিসপ্লেস তার মানে এইখানে আপনি কি কি ইউজ করতে পারবেন দেখেন এখানে আছে শোস এই শোসের পরিবর্তে আপনি কি কি ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন শোচের পরিবর্তে আপনি ডিসপ্লেস ইউজ করতে পারবেন ইলাস্ট্রেট ইউজ করতে পারবেন ডেসক্রাইবস ইউজ করতে পারবেন ডিপিক্স ইউজ করতে পারবেন এই যে এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারবেন দ্য স্টক ভ্যালুস এখানে বলছিল স্টক প্রাইস এখানে বলছে স্টক ভ্যালু সেম জিনিস এখানে বলছে ফোর ডিফারেন্ট হাইটেক কর্পোরেশন এখানে বলছে ফোর টেকনোলজি কোম্পানিজ দেখছেন সেম জিনিস ফোর টেকনোলজি কোম্পানিজ এরা বলছে ফোর ডিফারেন্ট হাইটেক কর্পোরেশন এরপর এরা বলছে বিটুইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এখানে বলছে ফ্রম টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিন দেখছেন ফ্রম টু থাউজেন্ড ইলেভেন অ্যান্ড টু জিনিসটা কিন্তু সেম তাহলে এটা হচ্ছে আপনার প্রথম কাজ শেষ ডান 
তাহলে প্রথমে কি করলেন আপনি প্রথমে হচ্ছে শুধুমাত্র প্যারাফ্রেজ করলেন কোয়েশ্চেনটাকে এবার হচ্ছে ওভারঅল লিখবেন এখন হচ্ছে ওভারঅল ওভারঅলটা কি আমরা যেমন এস এতে ইন্ট্রোডাকশান লিখ কনক্লুশন লিখি এস এতে যখন আমরা কনক্লুশন লিখি তখন সেটাকে আমরা বলি কনক্লু এস এতে যখন শেষ করি তখন সেটাকে বলা হয় কনক্লুশন বাট এইখানে যখন আমরা বলবো সেটাকে বলবো ওভারঅল বাট এস এতে আমরা কি লিখি শেষে লিখি এইখানেও আপনি শেষে লিখতে পারবেন চাইলে বাট আই প্রিফার ফার্স্ট আপনি আমি প্রথমে লিখতে মানে প্রিফার করি আর কি প্রথমে ইন্ট্রোডাকশান লিখবেন মানে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেস করবেন দেন হচ্ছে আপনি চলে যাবেন ওভারঅলে ওভারঅল মানে হচ্ছে আপনি কি দেখতে পান আমরা এস এতে ওভারঅল শিখেছি ওভারঅল মানে কি এস এতে ইন্ট্রো কনক্লুশন শিখছি মানে কি এখন যা ভিউ হয়েছে সেটাকে প্যারাফ্রেস করে দেওয়া বা ইন্ট্রোডাকশনকে প্যারাফ্রেস করে দেওয়া এইখানেও সেম ভাবে আপনি কি দেখতে পান এক নজরে এক নজরে কি দেখতে পান সেই জিনিসটা আপনাকে বলতে হবে সাপোজ ধরেন আপনাকে বললাম ধরেন আপনি আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি এখন মনে করেন আমার আমার পরনে কালো প্যান্ট সাদা শার্ট তারপরে কালো জুতা চুলগুলা এলোমেলো এরকম অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই যে আপনি যা দেখতে পান এক নজরে এক নজরে যা দেখতে পান সেই জিনিসগুলো আপনাকে ইলাবরেট করতে হবে যেমন এইখানে যদি আপনি তাকান তাহলে এক নজরে আপনি কি দেখতে পান এক নজরে প্রথম নজরে আপনার পড়ে যাবে সেটা হচ্ছে কি একদম ফার্স্ট কি লাগছে ফার্স্ট সাইটে আপনি দেখতে পাবেন কি আপনি দেখতে পাবেন ফেসবুকটা কি হয়েছে ধীরে ধীরে বাড়ছে ইয়াহুটা কি হয়েছে ধীরে ধীরে কমে গেছে গুগলটা কি হয়েছে সারা জীবন সেম রয়ে গেছে আর এই যে অ্যাপলটে অ্যাপলটা কি হয়েছে অনেক ওঠা নামা আপ ডাউন হয়েছে এই যে যে যা দেখতে পাইছেন এটাই হচ্ছে ওভারঅল মনে রাখবেন ওভারঅলে কোনো তথ্য দেওয়ার দরকার নেই কোনো ডেটা দেওয়ার দরকার নেই ওভারঅলে কোনো ধরনের নাম্বার সংখ্যা ডেটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ওভারঅলে আপনি ডেটা ছাড়াই শুধুমাত্র ট্রেন্ড আলোচনা করবেন ভালো করে বুঝে নিয়েন ওভারঅলে শুধু ট্রেন্ড থাকবে ওভারঅলে শুধুমাত্র ট্রেন্ড থাকবে আবারও বলতেছি ওভারঅলে শুধুমাত্র ট্রেন্ড লিখবেন এইখানে ট্রেন্ড কি ট্রেন্ড হচ্ছে কি ঊর্ধ্বগতি নাকি নিম্নমুখী এ কি আপওয়ার্ড ট্রেন নাকি ডাউনওয়ার্ড ট্রেন এটাই হচ্ছে ট্রেন্ড ট্রেন্ড মানে হচ্ছে আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড এখন ফেসবুকের ট্রেন্ড কি আপওয়ার্ড ট্রেন ইয়াহু ট্রেন কি ডাউনওয়ার্ড ট্রেন গুগলের ট্রেন কি রিমেইন সেম আর অ্যাপলের ট্রেন ফ্ল্যাকচুয়েশন অ্যাপলের ট্রেন অনেক বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে এরকম টাইপের বলতেছে আর কি এখন দেখেন এটা এই যে আমি তো দেখলাম আপনাদেরকে বোঝাইলাম কম্পেয়ারিজন আনতে হবে কম্পেয়ার করতে হবে গুগলের সাথে আমরা অ্যাপলের কম্পেয়ার করতেছি ফেসবুকের সাথে আমরা ইয়াহুর কম্পেয়ার করতেছি এখানে একটা কথা লেখা আছে দেখেন কি বলছে সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন বাই সিলেক্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং দ্য মেইন ফিচার্স অ্যান্ড মেক কম্পেরিজন সোয়ার রেলিভেন্ট এটার মানে হচ্ছে আপনাকে সামারাইজ করতে হবে আপনাকে প্রতিটা এভরি সিঙ্গেল পয়েন্ট যে আপনাকে লিখতে হবে এরকম কোনো কথা নাই এভরি সিঙ্গেল পয়েন্ট যে আপনাকে লিখতে হবে এরকম ধরনের কোনো কথা নাই জাস্ট আপনাকে বলছে সামারাইজ করতে এটাকে আপনি সামারাইজ করে দু একটা পয়েন্ট যদি বাদ দিতে চান এটাতে কোনো প্রবলেম হবে না ওকে তাহলে এখন দেখেন দ্য গ্রাফ এইটা কি বলছে সামারাইজ করতেছি ওকে আমি তো সামারাইজ করব এখন এটার প্রথমে আমরা কেউ ওভারঅল লিখবো আমি যা যা বলছি ওভারঅলে আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড ফ্ল্যাকচুয়েশন অ্যান্ড রিমেইন সেম এবার আসেন দেখেন কি বলছে ফেসবুক ভ্যালু স্টেডিলি ইনক্রিজড পাইছেন এই যে স্টেডিলি ইনক্রিজড এই স্টেডিলি ইনক্রিজ কিন্তু আমরা এই যে এখানে পড়ছিলাম মনে আছে আমরা পড়েছিলাম স্টেডিলি ইনক্রিজ স্টেডিলি ইনক্রিজ পড়েছিলাম আপনার মনে আছে দেখেন দেখাই দেই এই যে দেখেন এই দেখেন স্টেডিলি ইনক্রিজ দেখেন এই দেখেন এটা হচ্ছে কি ইনক্রিজ এই যে ইনক্রিজ এই ইনক্রিজ আর এটা কি এটা কি এটা হচ্ছে স্টেডিলি ইনক্রিজ এই যে ইনক্রিজ আর স্টেডিলি কই এই যে স্টেডিলি দেখেন মানে কি গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি এটা কি হয়েছে বাড়ছে বুঝতে পারছেন গ্র্যাজুয়ালি এটা তাহলে কি হয়েছে এটা বাড়ছে এই কথাটাই এই যে এখানে বলছে দেখেন 
এখানে কি বলছে ফেসবুক ভ্যালু স্টেডিলি ইনক্রিজড নেক্সট হোয়াইল অপর দিকে দেখেন কম্পেরিজন করছে যে এখানে কম্পেরিজন আপনাদের কোচিং সেন্টারে বিভিন্ন জায়গায় বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিভাবে পড়ানো হয় আমি জানি সেটা হচ্ছে কি সব না কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় বা আপনাদেরকে বলা হয় কি হাইলাইট আর আপনি হাইলাইট করবেন হাইয়েস্ট পয়েন্ট আর লোয়েস্ট পয়েন্ট এটা আসলে কোনো ট্রেন্ড না বা এটা ভালো মানের লেখা না এই মানের লেখা দিয়ে আপনি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হাইয়েস্ট গেলে সিক্স পেতেও পারেন কিন্তু এই মানের লেখা দিয়ে আপনি ভালো মার্ক পাবেন না শুধুমাত্র একদম হাই পয়েন্টটা বলবেন লো পয়েন্টটা বলবেন এরকম না এখানে আপনাকে ট্রেন্ড বলতে হবে এটা কি ঊর্ধ্বগতি নাকি নিম্নগতি বা কি বোঝাচ্ছে এই ধরনের ট্রেন্ডটা প্রকাশ করে দেওয়া তো এবার দেখেন অ্যাপল স্টক প্রাইস ফ্ল্যাকচুয়েটেড ওয়াইল্ডলি থ্রুট দ্য পিরিয়ড দেখেন পুরো পিরিয়ড জুড়ে কি করছে অনেক বেশি ওঠানামা করছে এই জন্য বলা হয়েছে ফ্ল্যাকচুয়েটেড ওয়াইল্ডলি মানে বন্য মতো একদম মানে পাগলের মতো নাটকীয় ভাবে ওঠানামা করছে এই যে দেখেন নাটকের মতো ওঠানামা করছে এত বেশি ওঠানামা করছে এই জন্য বলা হয়েছে ওয়াইল্ডলি বলা হচ্ছে বলছে অ্যাপল স্টক প্রাইস ফ্ল্যাকচুয়েটেড ওয়াইল্ডলি থ্রুট দ্য পিরিয়ড অ্যান্ড গুগলস স্টেট রিলেটিভলি আনচেঞ্জ এই যে কথাটা দেখেন গুগলস দেখেন গুগল গুগলস স্টেট রিলেটিভলি আনচেঞ্জ এবার আমি আপনাদেরকে কিছু প্রিফার করব যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে আমি প্রিফার করব সেই জিনিসগুলো হচ্ছে কি জানেন সেই জিনিসগুলো হচ্ছে কিছু কিছু ভোক অ্যাপ এটা যেহেতু নাইন ব্যান্ডের এখানে কিছু কিছু ভোক অ্যাপ কিছু কিছু স্ট্রাকচার এত হাই লেভেল যদিও আমরা সবাই জানি ওয়ার্ডগুলো বাট অনেক হাই লেভেলের যেমন স্টেট রিলেটিভলি আনচেঞ্জ এটা কি কি করবেন আপনি খাতায় আপনার একটা খাতা নোট বানাবেন টাস্ক অন লেখার জন্য এরকম টোস দিয়ে নোট বানিয়ে এক নম্বর দিয়ে লিখে রাখবেন স্টেট রিলেটিভলি আনচেঞ্জড এরপর থেকে আপনি যত লাইন চার্ট পাই চার্ট গ্রাফ চার্ট যত পাবেন কোথাও যদি দেখেন কোনো কোন একটা জিনিসের কোনো পরিবর্তন নাই সেই জায়গায় আপনি এটা লিখে সেই জায়গায় আপনি এই লাইনটা লিখবেন যে স্টেট রিলেটিভলি আনচেঞ্জড এইটা লিখবেন যতবার পাবেন সব জায়গায় এই একই একই কথা লিখবেন কারণ এইটা নাইন লেভেলের একটা প্যারাগ্রাফ একটা রিপোর্ট তার মানে এই জিনিসগুলো অনেক নাইন লেভেলের স্ট্রাকচার তো আপনি যত জায়গা পাবেন যেখানে কোনো চেঞ্জ নাই সেখানে আজকে থেকে আপনি স্টেট রিলেটিভলি আনচেঞ্জ ইউজ করে দিবেন লাইক টেম্পলেট টেম্পলেটের মতো ইউজ করে দিবেন এটা ওকে দেন চলেন এই যে এই কথাটাও ফ্ল্যাকচুয়েটেড ওয়াইল্ডলি থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড আপনি এইভাবে ফ্ল্যাকচুয়েটেড ওয়াইল্ডলি থ্রু আউট কোনো একটা জায়গায় যদি দেখেন যে কোনো কিছু বারবার ওঠানামা করছে সেইখানে আপনি এই জিনিসটাকে ইউজ করে দিবেন ফ্ল্যাকচুয়েটেড ওয়াইল্ডলি থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড তাহলে এই হচ্ছে ওভারঅল আমি মনে করি আপনারা ওভারঅল জিনিসটাকে বুঝতে পারছেন ওভারঅল মানে হচ্ছে সেই জিনিসটা যে জিনিসটা আপনি এক নজরে দেখতে পাচ্ছেন বাড়ছে নাকি কমছে না ফ্ল্যাকচুয়েশন হয়েছে কিনা বা রিমেন্সে সেম রয়ে গেছে কিনা এই ধরনের কথাবার্তা ওই যে হাই পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ হাজার উঠে গেছে আর লোয়েস্ট পয়েন্টের নিচে পাঁচ হাজারে চলে আসছে এইগুলা কোনো এগুলা কোনো যুক্তিসঙ্গত ওরকম না আসলে ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এটা কি ঊর্ধ্বগতি নিম্নগতি নাকি জিনিস বোঝানো হচ্ছে এরকম আর কি দেন চলেন উম এবার হচ্ছে আমাদের বডি ওয়ান দেখেন এটা কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন আর তারপরে এটাকে বলা হয়েছিলাম আমরা বলছিলাম ওভারঅল এটা হচ্ছে ওভারঅল এটা তো দেওয়াই আছে এই যে ওভারঅল আর এটা হচ্ছে বডি ওয়ান আর এটা হচ্ছে বডি টু আমরা ওই যে স্ট্রাকচার দেখছিলাম মনে আছে আমাদের স্ট্রাকচারটা এটা হচ্ছে বডি টু এবার আমরা বলেছিলাম বডি ওয়ানে আমরা লিখব হচ্ছে ফেসবুক আর ইয়াহাও নিয়ে কেন ফেসবুক আর ইয়াহ হচ্ছে অপোজিট আমাদের তো তুলনা করতে বলছে এই যে কম্পেয়ারিং বলছে এই যে কি বলছে এই যে মেক কম্পেরিজনস কম্পেরিজনস মানে কি কম্পেয়ার করা তো আমাদেরকে কম্পেয়ারও করতে বলছে তাহলে ফেসবুক আর ইয়াহুকে কম্পেয়ার করি দেখেন ওকে এবার দেখেন ফেসবুক স্টার্টেড দ্য পিরিয়ড ফেসবুক শুরু করেছিল কত থেকে আই স্টক মার্কেট ভ্যালুয়েশান এই যে ভ্যালু থেকে ভ্যালুয়েশান আই স্টক মার্কেট ভ্যালুয়েশন অফ অ্যাপ্রক্সিমেটলি সাড়ে সাত হাজার সেভেন অ্যান্ড সেভেন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড দেখেন এই যে এখান থেকে দেখেন সেভেন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফেসবুক এখান থেকে শুরু করছে ইটস ফেসবুক স্টার্টেড ইটস পিরিয়ড দেখেন ফ্রম আ মার্কেট ভ্যালুয়েশন অফ সেভেন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড এই যে এখানে পাঁচ হাজার এটা দশ হাজার তাহলে এখানে কি সাড়ে সাত হাজার আছে সেভেন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড এইবারে কি বলছে 
দেখেন এরপরে আরো কি বলছে এরপরে বলছে অ্যান্ড দিস কনসিস্টেন্টলি মুভড আপ দেখেন আমরা যদি অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট যারা আমরা কি বলতাম আমরা বলতাম ইট ইনক্রিজ গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু এ কি বলছে কনসিস্টেন্টলি মুভড আপ এখন কোন ওয়ার্ডটা আমরা এখানে জানি না বলেন এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড কিন্তু আমরা এখানে জানি এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড আমরা জানি কিন্তু এইভাবে আমরা ইউজ করি না আমরা লিখি ইট ইজ গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ এরকম বাট না এটাকে নোট করে রাখেন আজকে থেকে এটাকে নোট করে রাখেন যত ধীরে ধীরে কোনো কিছু বাড়া এরকম দেখতে পাবেন সব জিগে লিখে দিবেন কনসিস্টেন্টলি মুভড আপ সব জিগা লিখে দিবেন কনসিস্টেন্টলি মুভ দ্য মুভ ডাব ইন ভ্যালু ইয়ার অন ইয়ান বছরের পর বছর এই যে এই কথাটাকে খাতায় লিখে রাখবেন কোনো একটা জায়গায় সুন্দর করে নোট করে রাখবেন যে বছরের পর বছর বাড়াকে বলা হয় ইয়ার অন ইয়ার ওয়ান ইয়ার ইয়ার অন ইয়ার মানে বছরের পর বছর তাহলে কি বলছে কনসিস্টেন্টলি মুভ ডাব ইন ভ্যালু ইয়ার অন ইয়ার টু রিস আ পিক অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড দেখেন টু রিস এটা পৌঁছাতে কত দূর বিশ হাজারে পৌঁছাতে ইন দুই হাজার ষোলো টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে দেখেন কনসিস্টেন্টলি মুভ ডাব টু রিস আ পিক অফ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন দেখছেন ফেসবুক শ্যাস ফেসবুক শ্যাস এরপরে দেখেন পরে কি বলছে ইয়াহু ইহাহু বিগান দ্য রেকর্ডেড পিরিয়ড উইথ আ সিমিলার ভ্যালু অফ ফেসবুক দেখেন সিমিলার ভ্যালু ছিল যখন এই যে ইয়াহু যখন শুরু করেছিল কত সালে এগারো সালে তখন ওরও কিন্তু স্টক প্রাইস ফেসবুকের মতো সিমিলার ছিল একদম সেম এজ থেকে শুরু হয়েছে বা সরি সেম স্টক প্রাইস থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু সমস্যাটা কই হয়েছে দেখেন ইয়াহু বিগান দ্য রেকর্ডেড পিরিয়ড উইথ আ ভেরি সিমিলার ভ্যালু টু ফেসবুক ফেসবুকের সমান ছিল বাট ইন কন্ট্রাস্ট কিন্তু অপর দিকে মানে বিপরীতে ইটস স্টক ডিভ্যালুড এই যে দেখেন ডিভ্যালুড এভরি ইয়ার আমরা কি লিখতাম ডিক্রিজ এভরি ইয়ার আমরা কি লিখতাম ফল এভরি ইয়ার কিন্তু এ কি বলছে ডিভ্যালুড এভরি ইয়ার তাহলে দেখছেন এই যে ওয়ার্ডটাকে কি করবেন মার্ক করে খাতায় লিখে রাখবেন এভাবে যত বেশি নাইন লেভেলের স্যাম্পল পড়বেন তত বেশি নতুন নতুন ভোকাবের কি হবেন জনক হবেন আপনি আর একটা এসে একটা রিপোর্ট রাইটিং এর জন্য দুইটা স্যাম্পল পড়তে হয় আপনি গুগলে সার্চ দিবেন প্রশ্নটা লিখে অহরহ স্যাম্পল পাবেন রাইটিং এ নাইনে আরও অনেক জায়গায় তো এভাবে একটার জন্য আপনি একাধিক স্যাম্পল পড়বেন দেন তাহলে কি হলে ইটস স্টক ডিভ্যালুড এভরি ইয়ার প্রতি বছর এটা কি হয় কমে যায় ডিভ্যালুড হয় আনটিল ইট রিস্ট আ লো অফ অ্যাবাউট টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আনটিল যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ইট রিস্ট যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না পৌঁছায় আ লো অফ অ্যাবাউট আ লো অফ অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন মানে কি এটা দেখেন এই যে দেখেন এই জায়গায় চলে আসছে এটা ছিল পাঁচ হাজার আর এটা হচ্ছে জিরো তাহলে মাঝখানে কি আড়াই হাজার তাহলে টু থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেডে চলে আসছে কত সালে ও দুই হাজার ষোলো সালে ডান তাহলে এই দুজন অপোজিট হয়েছে তাহলে ফেসবুক আর ইয়াহু কি আমরা অপোজিট প্রমাণ করে দিলাম কম্প্যারিজন করে এখন হচ্ছে আমাদের কি অ্যাপল আর গুগল এবার দেখেন অ্যাপলে কি বলছে অ্যাপল স্টক ওয়াজ ভ্যালুড অ্যাট জাস্ট বিলো ফাইভ থাউজেন্ড ইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন দেখেন অ্যাপলের স্টক ভ্যালু কত ছিল জাস্ট বিলো ফাইভ থাউজেন্ড দেখেন অ্যাপলের স্টক ভ্যালু ছিল জাস্ট জাস্ট কত জাস্ট বিলো ফাইভ থাউজেন্ড আচ্ছা চলে আসি দেখেন এই যে অ্যাপলটা অ্যাপল কোথায় এই যে অ্যাপল এই অ্যাপলটা কোথায় ছিল এই অ্যাপলটা পাঁচ হাজার একটু নিচে ছিল এখানে ঘিজি ঘিজি হয়ে গেছে আমি মুছে দেই ওকে দেখেন এই যে দেখেন আমি যদি জুম করি তাহলে হয়তো আপনার একটু ভালো করে দেখতে পারবেন দেখেন জাস্ট বিলো এই যে এইখানে দেখেন জাস্ট বিলো ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে অ্যাপলের অ্যাপলের আপনার কত ছিল জাস্ট বিলো ফাইভ থাউজেন্ড ছিল এইখান থেকে অ্যাপল শুরু করে ওকে এবার চলেন এবার দেখেন অ্যাপল তো এখান থেকে শুরু করল অ্যাপল স্টক ওয়াজ ভ্যালুড অ্যাট জাস্ট বিলো ফাইভ থাউজেন্ড মানে এটা পাঁচ হাজারে একটু নিচে ছিল ইন টু থাউজেন্ড ইলেভেন কত সালে দুই হাজার এগারো সালে অ্যান্ড দি জাম ড্রামেটিক্যালি দেখেন এই যে এই কথাটাকে মার্ক করে নেন যদি কখন এরকম দেখেন যে ধাম করে বেড়ে গেছে তাহলে আপনি এখানে লিখবেন জাম্পড ড্রামেটিক্যালি দিস জাম্প ড্রামেটিক্যালি নিয়ারলি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড দ্য ফলোইং ইয়ার দেখেন পরের বছরে দ্য ফলোইং ইয়ার মানে কি এই যে দেখেন দ্য ফলোইং ইয়ার কথাটাকে লিখে নেন ফলোইং ইয়ার nearly 35000 the following year jump dramatically to nearly 35000 the following year
ফলোইং ইয়ার কোথায় দুই হাজার সাল দেখেন এই যে এখান থেকে জাম্প করে দুই হাজার বারো সালে মানে ফলোইং ইয়ার মানে কি পরের বছরে কোথায় গেছে নিয়ারলি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ডে চলে গেছে নিয়ারলি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ডে চলে আসছে কিন্তু এই যে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ডে গেল এটা কি পড়ে যাওয়ার আগে না আমরা এখন কি লিখতাম আমরা নর্মালি যারা বিবেচনা করি তারা কি লিখতাম যে ইট জাম্পড টু থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ শেষ করে দিতাম এবারে লিখতাম দেন ইট ডিক্রিজ ড্রামেটিকলি এরকম লিখতাম কিন্তু এ কি লিখছে দেখেন বিফোর প্ল্যামেটিং দেখেন বিফোর প্ল্যামেটিং টু অ্যারাউন্ড সেভেন থাউজেন্ড ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন একসাথে লিখে দিচ্ছে কম্পেয়ার একসাথে করে ফেলছে অর্থাৎ তিনটা সালকেও একসাথে মেরে দিছে কি কি দুই হাজার এগারো সালে পাঁচ হাজার থেকে শুরু করে দ্য ফলোইং ইয়ার বারো সাল বলে নাই কিন্তু দ্য ফলোইং ইয়ার এসে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড হয় এবং বিফোর প্ল্যামেটিং টু অ্যারাউন্ড সেভেন থাউজেন্ড ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন এই যে দেখেন এই যে সেভেন থাউজেন্ডে চলে আসছে এখন কত সালে তেরো সালে বিফোর প্ল্যামেটিং দিয়ে এইটুকু এর সাথে অ্যাড করে দিছে বিফোর প্ল্যামেটিং দিয়ে এটুকের সাথে এটা কি কি করছে অ্যাড করে দিছে তো ডান এরপরে চলেন তারপরে চলেন কি বলছে নেক্সট বলছে হচ্ছে কি ইট দেখেন ইট রিকভার্ড স্লাইটলি ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন টু অ্যারাউন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড দেখেন আমরা এরপরে কি এটাকে ফুল স্টপ দিয়ে আবার বলতাম যে কি বলতাম ইট ইনক্রিজ এগেইন ইট রোস এগেইন এই টাইপের কথা বলতাম কিন্তু এ কি বলছে ইট রিকভার্ড মানে সে আবার একটু যে পড়ে গেছে পড়া থেকে আবার একটু উঠে আসছিল দেখেন ইট রিকভার্ড স্লাইটলি ইট রিকভার্ড স্লাইটলি টু টুয়েলভ থাউজেন্ড দশ হাজারের উপরে একটু বেশি অ্যারাউন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন দেখেন এই যে বলছে ইট রিকভার্ড স্লাইটলি ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন টু অ্যারাউন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড কত কত কিন্তু গেছিল বারো হাজারে পৌঁছেছিল অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি এবং পরবর্তীতে দেখেন পরবর্তীতে আবার এটা পড়ে যায় সাবসিকুয়েন্টলি ফেল টু আ প্রাইস অফ জাস্ট ওভার ফাইভ থাউজেন্ড ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সাবসিকুয়েন্টলিতে এসে পরবর্তীতে সাবসিকুয়েন্টলি মানে কি পরবর্তীতে সাবসিকুয়েন্টলি ফেল টু আ প্রাইস এটা কি একটা প্রাইসে পড়ে যায় একটা পতন হয় এটার একটা পতন হয় সাবসিকুয়েন্টলি সাবসিকুয়েন্টলি ফেল টু আ প্রাইস অফ জাস্ট ওভার ফাইভ থাউজেন্ড সেটা কত সালে ছিল এই যে ষোলো সালে পনেরো সাল কিন্তু বাদ দিয়ে দিচ্ছে ওরা বলেই নাই ষোলো সালে জাস্ট ওভার ফাইভ থাউজেন্ড ছিল দেখছেন বলে দিছে ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অ্যান্ড দ্য লাস্ট ইন লাইন গুগল শেয়ার রিমেন্ড অ্যাট অ্যারাউন্ড থাউজেন্ড ফর দ্য এন্টার পিরিয়ড গুগলের শেয়ার সারা বছর সেম ছিল গুগলের শেয়ারের কোনো পরিবর্তন নাই এরপরে কি হয়েছে এটা দিয়ে শেষ করে দিছে ওরা তাহলে দুইটা প্যারাতে তাহলে স্ট্রাকচারটা এখন দেখেন কত সুন্দর হয়েছে প্রথমে প্যারাফ্রিজ দ্য কোয়েশ্চেন করছে যেটা কি ইন্ট্রোডাকশন বলতেছি আমরা দেন হচ্ছে ওভারঅল লিখছে তারপরে বডি ওয়ান বডি টু সুন্দর করে এরা বডি অয়েল অর্গানাইজ করে দিয়ে দিছে এখন এভাবে যত লাইন চার্ট আসবে আপনি এভাবেই লেখার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন ভালো একটা মার্ক পাবেন অনেক ভালো মার্ক পাবেন আশা করি আমি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এটা তো আমরা লাইন চার্ট দেখলাম যদি কলাম চার্ট বা বার চার্ট আসে তখন আমরা কি করব তখন কিভাবে লিখব আমরা তো আমি আশা করি আপনারা সবাই এটা বুঝতে পারছেন এখন দেখেন নিচে একটা কলাম চার্ট আছে এর নিচে একটা কলাম চার্ট আছে এই দেখেন একটা কলাম চার্ট আচ্ছা এখন আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করি সেই প্রশ্নটা হচ্ছে আপনারা বলেন তো লাইন চার্ট আর কলাম চার্ট কি একই নাকি ভিন্ন ডিফারেন্ট আচ্ছা একই আচ্ছা ঠিক আছে অনেকে বলতেছে একই অনেকে বলতেছে ভিন্ন ঠিক আছে অনেকের মতামত দেখলাম আমরা আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা সেম ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা আসলে লাইন চার্ট এই কলাম চার্ট একই সেম জিনিস শুধু চেহারা দেখতে ভিন্ন শুধু চেহারা দেখতে ভিন্ন বাট বাকিটা কিন্তু সবই সেম এখন কথা হচ্ছে স্যার কিভাবে সেম হলে এটা একটু দেখাই দেন 
সেটাই এখন দেখাবো সেম জিনিস সেম লাইন চার্ট আর হচ্ছে পাই কি বলে কলাম চার্ট সেম জিনিস ওকে চলেন আমরা একটু আগে যে লাইন চার্টে যে কোয়েশ্চেনটা পড়লাম এই সেম কোয়েশ্চেনটা দেখেন এখানে আবারও দিছে দ্য গ্রাফ অ্যাব শোজ দ্য স্টক প্রাইস অফ ফোর টেকনোলজি কোম্পানিজ বিটুইন টু থাউজেন্ড সেম কোয়েশ্চেন এবং সেই সেম ফেসবুক গুগল অ্যাপল ইয়াহু ওরাই আছে এখানে এখন আপনি কি করবেন জানেন এই যখন আপনি এরকম কলাম চার্ট পাবেন তখন আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে কলাম চার্টটাকে লাইন চার্ট করে ফেলা ভালো করে বুঝেন আমার কথা যখন আপনি কলাম চার্ট পাবেন কলাম চার্টটাকে লাইন চার্ট বানাই ফেলবেন কিভাবে কলাম চার্টটাকে লাইন চার্ট বানাবেন দেখেন এই যে হচ্ছে দুই হাজার সালের থেকে ফেসবুক শুরু করছে এই যে ফেসবুক এবার ফেসবুককে লাইন চার্ট আঁকেন দেখেন এই যে আমি লাইন চার্ট আঁকতেছি দেখেন তাহলে দেখেন এবার লাইন হয়ে গেল আগে যেভাবে আমরা লাইন করছিলাম আমাদের ওই যে পায়ে লাইন চার্টে যে লাইনটা ছিল এখানে কিন্তু সেই লাইন চার্টটা হয়ে গেল এখানে দেখেন সেম সেই লাইন চার্টটা হয়ে গেল আবার দেখেন গুগল গুগলটা দেখেন এই যে গুগল কিন্তু সেই এই যে রিমে রিমেইন সেম দেখেন রিমেইন সেম রয়ে গেছে এবার দেখেন অ্যাপল অ্যাপল দেখেন প্রথমে এই যে ধাম করে বাড়ছে পরে পড়ে গেছে আবার রিকভার হয়েছে আবার পড়ে গেছে এরপরে এখানে আসছে দেন হচ্ছে ইয়াহু কি হয়েছে ইয়াহু এই যে এখান থেকে ধীরে ধীরে ডিক্রিজ হয়েছে দেখেন এখন কিন্তু লাইন চার্ট হয়ে গেছে দেখছেন তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা আপনারা কী করবেন আপনারা কলাম চার্টটাকে লাইন চার্ট করে ফেলবেন লাইন চার্ট করে কলাম চার্টটাকে লাইন চার্ট করলে পরে আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে এবার আপনার লেখা কিন্তু সেম এবার দেখেন এটাকে এই যেখানে লেখা যা আছে এই যে যে লেখা আছে এটা একটু আগে লাইন চার্টে যে লেখা ছিল একদম উভো কপি সেম তার মানে কি বুঝলেন আপনার লেখা সেমই থাকবে দেখা খালি ভিন্ন একটা লাইনের মতো দেখায় একটা হচ্ছে খাম্বা খাম্বা দেখায় তো এইগুলাই বাট অ্যান্সার কিন্তু সেম জিনিস এবং এরকম লাইন চার্ট করে ফেলবেন সেমভাবে আপনি নিচে যান আর একটা আছে নিচে আর একটা আছে এখানে দেখেন এটাই কি করবেন এই দেখেন এটা কি ধীরে ধীরে বাড়তিছে তারপর একটু কমছে আবার কি হয়েছে বাড়ছে এটাকে দেখেন লাইন করে ফেলেন আটষট্টি সালে কি হয়েছে আটাত্তর সালে কি হয়েছে এই যেভাবে তো এইভাবে আপনারা কাজ করবেন এইভাবে করলে আশা করি আপনারা অনেক দ্রুতই অনেক টাস্ক হন রাইটিং টাস্ক হন দ্রুতই অনেক ভালো একটা ফলাফল করতে পারবেন আমি আশা করি তো যাক ভালো অনেক ইজিভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি তারপরও আমি জানি না আপনাদেরকে কতটুকু বোঝাতে পারছি বাট আমি আমার চেষ্টা করছি সব সর্বোচ্চ দিয়ে এখন হচ্ছে একটু কোয়েশ্চেন পর্বে যাওয়া যায় আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ এখন অনেকের অনেক কোয়েশ্চেন থাকতে পারে জুমে জুমে এবং লাইভে যারা আছেন তারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন কি ধরনের কোয়েশ্চেন আপনাদের আছে একটু বললে সুবিধা হবে ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমি কি দিদি নিয়ে একটা কোশ্চেন করতে পারি স্যার বলেন স্যার আপনি যে বলেছিলেন যে আমি যখন করব প্রতিটা প্যাসেজের ট্রু ফলস যদি করি তাহলে প্রতিটা প্যাসেজের ট্রু ফলস নট গিভেন করব স্যার এটা কি আমি প্যাসেজ ওয়ান এর নট সকল প্যাসেজের প্যাসেজ ওয়ান এর কি সকল ট্রু ফলস নট গিভেন শেষ করব স্যার প্যাসেজ ওয়ান নাম্বার এক নাম্বার প্যাসেজের দেন সেকেন্ড নাম্বার প্যাসেজে যাব দেন লাস্টে মূল যে অংশটা সেটার মধ্যে আর কি এটা কি একটা অংশের মধ্যে করা ভালো নাকি হচ্ছে দুটা পার্ট কিংবা তিনটা পার্ট করা ভালো ভাইয়া আমি মূল অংশটাই তো আপনাকে দুই প্যারা দেখাইলাম 
এইটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন এইটা হচ্ছে ওভারঅল এই যে বডি ওয়ান বডি টু দেখছেন এখানে দুইটা অংশ করে দেখাইছি জি 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 সরি ধন্যবাদ বুঝতে পারছেন জি এটা কোনো সমস্যা নেই এমনিতে স্যার আমি যদি চাই এক প্যারাতে করতে পারবো মানে ভালো হবে নাকি হচ্ছে এটা দুই প্যারাতে করা ভালো এখন আমি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড একটা ফরম্যাট দেখাইছি আপনি লিখলে যে ভুল হবে এরকম কোনো কথা না জি ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা স্যার আমরা কি টাক্স ওয়ানে কিন্তু অনেক সময় ইনক্রিজ ডিক্রিজ থাকে আবার অনেক সময় হাইয়েস্ট লোয়েস্ট এগুলা লিখতে হয় এখন আসলে আমরা কোনটাতে করলে ভালো হাইয়েস্ট লোয়েস্ট না ইনক্রিজ ডিক্রিজ না আসলে আমি অনেক জায়গায় দেখছি অনেকে দেখছি যে হাইয়েস্ট লোয়েস্ট ইউজ করে এখন আমি আসলে কনফিউশন পড়ে গেছি যে হাইয়েস্ট লোয়েস্ট যে কি ইউজ করে কিন্তু আমরা তো বেশিরভাগই ইনক্রিজ ডিক্রিজ ইউজ করতে দেখছি কিন্তু অনেক জায়গায় এটা দেখার কারণে আসলে আমি কনফিউজ হয়ে পড়ে গেছি যে আসলে স্ট্যান্ডার্ড কোনটা হলে ভালো হবে আপনার কাছে যেটা যদি আপনার কাছে যেটা ভালো মনে হয় সেটা নিবেন আমি নাইন লেভেলের এসে দেখাইছি আপনাকে এখন যদি মনে হয় এটা আপনার কাছে স্ট্যান্ডার্ড তাহলে ইউজ করবেন প্রথমে শুরুর দিকে আপনাকে এই কথা কিন্তু বলে দিছি এই যে এই কথাগুলো আসলে ক্লাসে অমনোজিত থাকলে এই প্রবলেমগুলো হয় আমি শুরুতেই যখন বলি তখনই বলে দিছি এগুলা যে অনেকেই অনেক চ্যানেলে অনেক কোচিং আপনাকে পড়াবে যে হায়েস্ট আর লোয়েস্ট লিখবেন আমি এটা তখনই বলে দিছি যে আপনি এটাকে অ্যাভয়েড করবেন অ্যাভয়েড করে আপনি ট্রেন্ড লিখবেন ট্রেন্ড অলওয়েজ ট্রেন্ড লিখবেন হায়েস্ট লোয়েস্ট না ট্রেন্ড লিখবেন এটা কিন্তু আমি ক্লাসের মধ্যে কয়েকবার বলছি জি বুঝতে পারছি এরপর স্যার অনেকে দেখছি স্ট্রাকচার বলে যে স্ট্রাকচার থাকে স্ট্রাকচার ফলো করে মানে এইটা এরকম থাকে তো স্ট্রাকচারটা তো অনেক সময় মনে থাকে না তখন কি কিভাবে কি নিজে থেকে মানে অনেকে দেখলাম যে স্ট্রাকচার বলে যে স্ট্রাকচার দেয় দেয় হ্যাঁ টেমপ্লেট প্রয়োজনের সময় একটু বেশি লাগুক বাট ভালোভাবে পড়াই যাতে মার্কটা ভালো করে আসে আর কি এই জন্য আমি টেম্পলেট পড়াই না ন্যাচারালি পড়ানোর চেষ্টা করি যে জিরো লেভেল অরেও আমি ন্যাচারালি পড়াই আমি ওকে বারবার রিডিং পড়াই প্রয়োজন মুখস্থ করে বসায় এগুলোকে মুখস্থ করে যেটা মুখস্থ করে এটা মুখস্থ করে এটা পাঁচ বার লেখ এরপরে এরকম আরো চার পাঁচটা আছে এটা পাঁচ বার লেখ পাঁচ বার লিখতে লিখতে তুই অভ্যস্ত হয়ে যাবি অভ্যস্ত হওয়ার পরে তারপরে তুই এটা এমনি বানায় লিখতে পারবি এভাবে আমি আমাকে এভাবে করাই আমি টেম্পলেট আসলে করাই না কাউকে এবং আমার কাছে যে যে একবারে দুর্বল স্টুডেন্ট একবারে দুর্বল পরেও আমি এরকম ন্যাচারালি পড়াই একটা দিয়ে ওরে বারবার পড়াই বারবার পড়াই এটা বারবার পড়ো বারবার লেখো বারবার পরে এই কপি করো এগুলাকে কপি করো কপি করতে করতে একসময় তুমি এক্সপার্ট হয়ে যাবা এরকম আর কি অনেক সময় তো আসে আমরা তো সেন্টেন্স মেক করতে পারি না বা এটা কিভাবে লিখবো লিখার ধরন জানি না অনেক সময় প্রিপোজিশন কোথায় ইউজ করব না করব এগুলো অনেক বুঝতে কিছু পারছি আপনার কথা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এগুলো আপনার লিখে লিখে অভ্যস্ত হইতে হবে কপি করতে হবে যে নাইন লেভেল এইট লেভেল এসে এগুলো কপি করতে হবে কপি করে লিখতে লিখতে একটা সময় আপনার হয়ে যাবে এগুলো এরকমই করতে হবে এটা একদিনে হবে না কারণ ধরেন আপনি সাইকেল চালানোটা একদিনে শিখতে পারবেন না এটা ধীরে ধীরে শিখতে হবে আবার সাইকেল চালানো শিখছেন আপনি রেস্ট দিতে পারবেন না কেন রেস্ট দেওয়ার জন্য আপনার ট্রেনিং নিতে হবে আর ট্রেনিংটা একদিনে হবে না কেন কারণ ট্রেনিং অনেক কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আর এটার জন্য কমসে কম দুই মাস তিন মাসও লেগে যেতে পারে ঠিক তেমনি করে এটাও আপনি প্রতিদিন একটা করে এসে লিখবেন দেখে লেখেন একটা করে এসে প্রতিদিন একটা এসে দেখে লাগবেন বারবার পড়বেন তিন চারবার একটা এসে পড়বেন পড়ার পরে পড়ার পরে ওটাকে আপনি এক মাস ধরে লিখবেন এক মাস তিরিশটা তিরিশ দিনে তিরিশটা এসে লিখবেন দেখা দেখা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যাবেন নাইন লেভেলের এসে তিরিশ নাইন লেভেলের এসে তিরিশটা এসে প্রতিদিন একটা এসে তিরিশটা লিখবেন প্রবলেম কি জানেন প্রবলেম হচ্ছে আমরা কালকেই চাই আমরা আজকেই চাই ফলাফল আজকেই চাই আজকেই আমার নাইন পাই দিব এটি কোনোদিন সম্ভব এটার জন্য সময় দিতে হবে আমাদেরকে ধৈর্য নাই পেশেন্স নাই আমাদের আজকেই লাগবো এটা তো সম্ভব না আজকে লিখতে গেছেন প্রবলেম ফেস করছেন দূর আমি পারি না আমার দ্বারা হবে না আজকেই লাগবো কে রে ভাই কেবল শুরু করছেন কয়দিন পড়তেছেন ইংলিশ ইংলিশ তো এখন পড়তেছেন ইংলিশ ইংলিশের মতো পড়তে হবে ইংলিশ বাংলার মতো পড়লে তো হবে না আমিও সেই স্কেল ছিলাম আমিও সেই কারিকুলামে পড়াশোনা করছি বাট কোনো লাভ হয় নাই আমার সেই কষ্ট করাই লাগছে আমিও কষ্ট করে আসছি আপনাকেও কষ্ট করতে হবে পরবর্তী যে আসবে ওরও কষ্ট করা লাগবে বাট আমাদেরকে এই যে কারিকুলাম সেটা আমাদেরকে অনেক ভোগাইছে 
এটা আমাদের কোনো কাজে আসে নাই এখন আমরা কি করছি একাডেমিকে আমাদের যে একাডেমিক ছিল কারিকুলাম ছিল সেটাতে যেভাবে পড়াশোনা করে আসছি সেই পড়াশোনা এখানে কোনো কাজেই লাগতেছে না উল্টা পাল্টা সব লাগতেছে এটা দেখে আমরা ঘাবড়ায় যেতেছি ঘাবড়ানোর কিছু নাই এখানে প্র্যাকটিস করতে হবে ভালো লেভেলের এসে গুলা বারবার প্রতিদিন একটা করে তিরিশটা করে তিরিশ দিনে তিরিশটা লেখেন আগে সেন্টেন্স মেকিং টেকিং সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে স্যার থ্যাংক ইউ মিথিলা স্যার মিথিলা আপু আপনি একটা কোয়েশ্চেন করছেন আমার খুব কষ্ট লাগছে সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কি ভাইয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কোথায় পাবো এই কোয়েশ্চেনটা কষ্ট লাগার কারণ হচ্ছে এটা যে আমাদের যে পেজটা আপনি যে পেজে আপনি যে পেজ থেকে ক্লাস করতেছেন আপনি যে পেজে ক্লাস করতেছেন সেই পেজের যে আমাদের গ্রুপ দেখেন আমাদের এটা হচ্ছে গ্রুপ এই যে গ্রুপ কোথায় সেটা আরে কোথায় হ্যাঁ এই যে গ্রুপ দেখেন এই গ্রুপে দেখেন কত বড় করে নাম্বারটা দেওয়া দেখছেন হোয়াটসঅ্যাপের এই নাম্বারটা কত বড় করে দেওয়া গেল এখানে এবার পেজে আসেন পেজে দেখেন এই যে পেজের অ্যাবাউট এই যে ইন্ট্রো মানে পেজটা খুললে প্রথমে তো অ্যাবাউট আসে এই ইন্ট্রোতে দেখেন এই যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেখছেন এই জিনিসগুলা যদি না দেখেন তাহলে বলেন কেমন ভালোবাসেন আমাদের পেজ রে বলেন কেমন টেক কেয়ার করেন আমাদের পেজ রে এই সিম্পল জিনিস যদি না জানেন ওকে নেক্সট আর কারো কোয়েশ্চেন আছে কেউ মাইন্ড করেন না কথায় কারণ হচ্ছে আসলে সবই ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই বলেন আর কার কি কোয়েশ্চেন আছে বলেন ঠিক আছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে হয়তো বা আবার নতুন একটা টপিক নিয়ে গ্রুপে পোস্ট দিয়ে দিব দেখতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আল্লাহ হাফেজ